ഏപ്രിൽസ് ഗുഡ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീമതി എം ഡി രത്നമ്മ എഴുതിയ നോവൽ മകൻ എൻ്റെ മകൻ അധ്യായം ഒമ്പത് കുട്ടിയെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശൻ വീണ്ടും മുറിയിലേക്ക് വന്നു ആ കാഴ്ച അമ്മാവനെ വീണ്ടും ചൊടിപ്പിച്ചു സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അച്ഛൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ ആ നിമിഷത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആലോചന അമ്മാവൻ്റെ തലയിൽ ഒന്നും മിന്നി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അച്ഛൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് പ്രകാശൻ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ ആരോ പെറ്റതെന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ എന്തിന് ഇത്രയേറെ താല്പര്യം കാട്ടുന്നു ഇതിനെ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തണമെന്ന് പറയുന്നു സ്വന്തം മകനായി വളർത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഏതോ ഒരു തെരുവ് തിണ്ടിയുടെ കുഞ്ഞിനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ആത്മാവായി കരുതുമോ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് അയാൾ മറച്ചു പിടിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെയും ആയിക്കൂടെ രണ്ടു വർഷമായി പ്രകാശൻ കോഴിക്കോട്ടാണ് ആഴ്ചയ അവസാനങ്ങളിലെ വരൂ അയാളുടെ ജീവിതം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും കോഴിക്കോട് തന്നെയായിരുന്നു സംസാരിച്ച ആളെ വിശേഷിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ മയക്കാൻ നല്ല ബിരുദുള്ളവനാണ് യുവാവാണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചും ചിരിച്ചുമൊക്കെയല്ലേ സുജാതയെ മയക്കിയത് കോഴിക്കോട്ട് തനിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സ്വഭാവമുള്ള യുവാവിന് പലതിനും സൗകര്യമില്ലേ സുജാത ഇങ്ങ് ദൂരെ കഴിയുന്ന സുജാത എന്തറിയുന്നു പ്രകാശന്റെ വീടാണിത് ഇത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഇവളെ കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷമായല്ലോ കോഴിക്കോട്ടായിട്ട് ഇത്ര താമസം വേണോ ഒരു സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ കള്ളക്കളികളുണ്ട് തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അമ്മാവിൻ്റെ ചിന്തകൾ ആ വഴി വളരെ ദൂരം പോയി തീർച്ചയായും ഈ കുഞ്ഞിനെ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാകാനിടയില്ല ആ തീവണ്ടി യാത്ര ഒരു നുണയാകാനാണ് സാധ്യത കേട്ടാൽ ആരും വിശ്വസിച്ചു പോകും എന്ന് കരുതിയാണ് അത് വിളമ്പിയത് സുജാത പുറമെ വലിയ സമൃദ്ധിയെന്ന് ഭാവിക്കുന്നെങ്കിലും ഒന്നുമറിയാത്ത പെണ്ണായതാണ് കുഴപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിവേകവും പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല തീവണ്ടിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയതത്രേ അമ്മ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്രേ രസമായിരിക്കുന്നു പഞ്ചതന്ത്ര കഥ പോലെയുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാൻ കൊള്ളാം തന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ടങ്ങ് ചോദിച്ചാലോ പ്രകാശൻ നിന്ന് വിളറും വിയർക്കും വിറയ്ക്കും അത് നേരിൽ കാണാം കള്ളി പുറത്താകുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒളിസേവ നടത്തുന്ന ഏതു പുരുഷനും വിയർക്കും സ്നേഹിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയെ വിട്ട് മറ്റു വഴി തേടിപ്പോകുന്ന ചിലരെയൊക്കെ തനിക്കറിയാം ഇയാൾ ചെറുപ്പമാണല്ലോ മാന്യമായ ജോലിയും പോക്കറ്റിൽ പണവും ഉള്ളപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടിവരും അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സമ്പാദ്യമാണിത് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് സുജാതയുടെ മുൻപിലേക്ക് എന്തിനു വന്നു ഇതിൻ്റെ തള്ള ഇതിനെ തന്തയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെന്ത് ഗത്യന്തരം സ്വന്തം ചോരയായതുകൊണ്ട് റോഡിൽ കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അച്ഛനല്ലേ ആ ജന്തുവിൻ്റെ മുഖത്തിന് ഏറെക്കുറെ പ്രകാശന്റെ ചായ തന്നെയുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും തോറും ആ മുഖച്ചായ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നു അതെ ഇത് അത് തന്നെ സംശയമില്ല കയറി ചോദിച്ചാലോ പക്ഷെ സുജാത ഒരാളെ നോവയ്ക്കുമ്പോൾ മുറിയുന്നത് മറ്റൊരാൾ കൂടിയാവില്ലേ സുജാത ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പ്രകാശനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു ശരിയാണ് എന്ന് കരുതി അവളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് ഒരമ്മാവിന് ചേർന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല തനിക്ക് അവളെപ്പറ്റി വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ച കുട്ടി അവളെ ഓമനിച്ചാണ് വളർത്തിയത് സരസ്വതി പോലും ഇന്ന് തൻ്റെ നേരെ നിന്ന് ഉറച്ചു സംസാരിക്കില്ല എന്നാൽ അനന്തരവൾക്ക് താൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ചൊക്കെ നൽകി പക്ഷേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾ ദുസ്വാതന്ത്ര്യമാക്കിയില്ലേ മാധവൻ നായരെ അവൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നവൾ ആരാണ് എത്ര വലിയ സ്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയെങ്കിലും ആയനെ മാധവൻ നായർ പ്രകാശന്റെ മാതിരി ചെറുപ്പമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വക ആസൂത്രണത്തിനൊന്നും തയ്യാറാകില്ല എന്ത് ചെയ്യാം സുജാതയുടെ വിധി ഇതായിപ്പോയി താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ പക്ഷേ അവൾ അങ്ങനെ കുഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുമോ പ്രകാശൻ കാണിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സമർത്ഥമായി മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കള്ളത്തരം ഈ നമിഷം തനിക്ക് വെളിച്ചത്താക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് സുജാതയ്ക്ക് താങ്ങാനാവുമോ അത്രമേൽ വിശ്വാസമാണ് ഭർത്താവിനെ അവൾക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തായ് പേര് താൻ വെട്ടിമുറിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ പക്ഷേ ഈ പാപത്തിൻ്റെ സന്തതിയെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ തന്നെ വളരാൻ അനുവദിക്കാനോ സാധ്യമല്ല പ്രിയദർശൻ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ദർശനം ആർക്കാണ് പ്രിയമുണ്ടാക്കുന്നത് ആർക്കുമില്ല അയാൾ കൊ
എങ്ങുമില്ലാത്ത ഓരോ പരിഷ്കാരം കാണിച്ചപ്പോഴും താൻ ഊഹിച്ചിരുന്നു നേരെയാവില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ഏതോ തെണ്ടിയിൽ ഇവിടെയും ഉണ്ടായ ഒരു സന്തതിയെ സുജാതയും സ്വന്തം മകനായി കാണണമത്രേ സുജാത എന്താ ആരുമില്ലാത്തവളാണോ അയാൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ണും പൂട്ടി അനുസരിക്കാൻ അവൾക്ക് അമ്മയുണ്ട് അമ്മാവനുണ്ട് പ്രകാശന് അങ്ങനെ അങ്ങ് ജയിച്ചു പോകാം എന്ന് കരുതണ്ട അത് വിഡിതമാണ് കുട്ടിയെ പ്രകാശൻ തൊട്ടിലിൽ കിടത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ സുജാതയോട് പറഞ്ഞു ആ പാക്കറ്റ് ഇങ്ങു കൊണ്ടുവരൂ സുജാത അമ്മാവന് നേരെ ഒന്നു നോക്കി എന്നിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി പാക്കറ്റുമായി തിരിച്ചെത്തി പ്രകാശൻ അത് തുറന്ന് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു റബ്ബർ പാവയുടെ വയറ്റിൽ അയാൾ ഞെക്കി പ്രിയദർശൻ ആ പാവയെ നോക്കിക്കിടന്നു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു പ്രകാശൻ പ്ലാസ്റ്റിക് തൂക്കു വിളക്കുകൾ തൊട്ടിലിന് മീതെ കെട്ടിയിട്ടു തൊട്ടിലിൻ്റെ ആട്ടത്തിനൊപ്പം വിളക്കുകളും ചലിച്ചു പ്രകാശൻ തിരിഞ്ഞ് അമ്മാവനെയും അമ്മയെയും നോക്കി നിങ്ങളെന്താ എന്തോ ഭീകര കാഴ്ച കാണുന്നതുപോലെ പ്രകാശ അമ്മാവൻ വികാര വിക്ഷോഭം കഴിവതും അടക്കിപ്പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയായ പ്രവൃത്തിയല്ല വല്ല ഇടത്തു നിന്നും കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞിനെ അന്തസ്സുള്ള വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചുകൂടാ അത് നാണക്കേടാണ് പ്രകാശൻ ചോദിച്ചു അമ്മാവന് പുരാണം അറിയാമല്ലോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജയിലിലെ ജനിച്ചത് എന്നിട്ടെന്താ ഭഗവാന് വല്ല കുറവുമുണ്ടായിരുന്നോ പുരാണം പറയാനല്ല ഞാൻ വന്നത് അമ്മാവൻ ചോദിച്ചു അനാഥ പിള്ളേർക്ക് വളരാൻ അനാഥാലയങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ അവിടെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചേക്ക് ഇവിടെ ഇത് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മാവ ഇവൻ എൻ്റെ മകനാണ് എൻ്റെ മാത്രമല്ല സുജാതയുടെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ മകനെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിതമല്ലേ സുജാതെ അമ്മാവൻ ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഇനിയും നിന്നാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നാളെ രാവിലെ പോയാൽ പോരെ പ്രകാശൻ ചോദിച്ചു മാന്യതയുള്ളവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ വീടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രകാശ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം അടുത്ത വട്ടം ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവനിവിടെ ഉണ്ടാവരുത് സരസ്വതി വാ കാലൻകുട അമർത്തിക്കുത്തി കൈവീശി ഒരു ഭ്രാന്തൻ കാറ്റ് പോലെ അമ്മാവിന് പിറകെ വേവലാദിയുടെ അമ്മയും പടികടന്നു പോകുന്നത് സുജാത നോക്കി നിന്നു പ്രകാശൻ പ്രിയദർശൻ്റെ തൊട്ടിലിനരികിലെത്തി സുജാത വരാന്തയിൽ തന്നെ നിന്നതേയുള്ളൂ അവളുടെ ഉള്ളിൽ സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളായിരുന്നു ശരി ഏതാണ് ശരി ആരുടെ ഭാഗത്താണ് എനിക്കറിയില്ല ദൈവമേ എനിക്കറിയില്ല അവൾ തൂണിൽ ചാരി കണ്ണടച്ചു നിന്നു അധ്യായം പത്ത് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയോടും മോളോടും എന്നിട്ടനുസരിച്ചോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും നടന്നോട്ടെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നോട്ടെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഇതിപ്പോൾ എത്രാമത്തെ തവണയാണ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കല്ല് തുള്ളുന്നതെന്ന് സുജാതയുടെ അമ്മ ഓർത്തു നോക്കി സുജാതയെ കണ്ടു വന്നിട്ട് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ദിവസം ഓരോന്ന് കഴിയും തോറും സുജാതയുടെ അമ്മാവിൻ്റെ കോപം കൂടുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ വഴിക്ക് അവൾ പോയിരുന്നെങ്കിൽ മാധവൻ നായർ അവളെ താലി കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കും പ്രകാശനെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു എല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണിരിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് തേരാളി ശരീരം തേരാണ് മനസ്സ് പറയുന്നത് ശരീരം ചെയ്യൂ പ്രകാശൻ ഒന്നാന്തരമാണ് തങ്കമാണ് എന്നൊക്കെയല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോഴോ അയാൾക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ അയാൾ ചെയ്യുന്നു നീ കരുതുന്നുണ്ടോ സുജാതയ്ക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ അനുകൂലമാണെന്ന് അവളുടെ മുഖം നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ പഴയ ആ ചിരിയുണ്ടോ അവിടെ അവൾ വിഷമിക്കുക അവിടെ കിടന്ന് ശരിക്കും വിഷമിക്കുക ചേട്ടൻ പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് സരസ്വതി അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അവൾ വലിയ വിമട്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി അകത്ത് ചെന്നപ്പോഴല്ലേ കാര്യം വ്യക്തമായത് കുട്ടിയെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്നതിൽ അവൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്തുകൊണ്ട് അവൾ വാടിത്തളർന്ന് നിന്നു ശരിക്കും തെറ്റ് ചെയ്തൊരു ഭാവമായിരുന്നു മുഖത്ത് പക്ഷേ തെറ്റ് അവളാണോ ചെയ്തത് അയാളല്ലേ ഒന്ന് തീർച്ചയാണ് അയാൾ കർശനമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരമ്മ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴുള്ള ആർദ്രഭാവം സുജാതയുടെ മുഖത്തോ പെരുമാറ്റത്തിലോ കണ്ടില്ല അതെങ്ങനെയുണ്ടാവും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഞരമ്പുകളിൽ ഓടുന്ന ചോര അവളുടേതല്ലോ പിന്നെയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അമ്മാവൻ്റെ അമർഷം അതേപോലെ തന്നെ തിളച്ചു നിന്നു സരസ്വതി അമ്മ ശാന്തമായൊരു സന്ദർഭം നോക്കി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ചേട്ട സരസ്വതി അമ്മ വിളിച്ചു അയാൾ മൂളി ചാരു കസേരയിൽ മലർന്നു കിടപ്പാണ് ഗാഢമായ ആലോചനയിൽ മുഴുകി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ അതിനെ കളഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന
അയാൾ അതിനെ കൈവിടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ അതങ്ങന നീ ആ കിണ്ടിയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളമെങ്ങതാ കുലുക്കുഴിയട്ടെ സരസ്വതിയമ്മ വെള്ളം കൊടുത്തു വായ കഴുകി തുടച്ച് വീണ്ടും കസേരയിൽ ചാഞ്ഞു കിടന്ന് അമ്മാവൻ ചിന്തയിൽ മുഴുകി തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇവളോട് പറയണോ അപകടം പിടിച്ച ആ രഹസ്യം ഇവളറിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ മകളും അറിയും സുജാതയ്ക്ക് ആ വൃത്തികെട്ട വാർത്ത താങ്ങാനാവുമോ പക്ഷേ പറയാതിരുന്നാൽ തകരുന്നത് അവളുടെ തന്നെ ജീവിതമല്ലേ ഇന്ന് കുട്ടി മാത്രം വീട്ടിൽ കയറി വന്നു നാളെ കുട്ടിയുടെ തള്ള കൂടി വന്നാൽ വരില്ലെന്ന് ആർക്ക് പറയാനാവും ഈ കൊച്ചു വരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതാണോ ഇടുത്തി പോലെ അത് വന്നു വീണില്ലേ പൊള്ളുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കല്ല എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് അമ്മാവൻ രാവും പകലും ആ രഹസ്യത്തെ പറ്റി തന്നെ ആലോചിച്ചു ഒടുവിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അയാൾ സഹോദരിയെ വിളിച്ചു സരസ്വതി നീ ഒരു കത്തെഴുത് ആർക്ക് നിന്റെ മോൾക്ക് ആ നശൂലത്തെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം ഇറക്കി വിടാൻ പറഞ്ഞ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് മാത്രം സരസ്വതി അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല സുജാത അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നോ എന്തിന് ആ അനാഥ ശിശു വളർന്നു വന്നാൽ സുജാതയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അനാഥമാവുക എന്താണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാനും വയ്യ എപ്പോഴാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ചേട്ടാ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വേഗം ഒരു കത്തയക്ക് അവളുടെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് പറ ആ കഴുതിയോട് ഇനിയെങ്കിലും വിവരമുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ പറ സ്വന്തം ഇഷ്ടം നോക്കി പോയതിൻ്റെ ഗുണമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ അവൾക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടാ പെണ്ണല്ലേ പ്രകാശൻ പറയുന്നതിനെതിരെ നിന്നാൽ അവളുടെ ജീവിതം ഓ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവിതം ശരിയാകാൻ പോവുക സരസ്വതി സംഗതി ആകെ കുഴപ്പത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് നീയോ അവളോ അറിയുന്നില്ല എന്താ ചേട്ടാ എന്താ കുഴപ്പം സരസ്വതി അമ്മയ്ക്ക് വേവലാതിയായി കുഴപ്പം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മാവൻ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി പറയണോ ഇവൾ ആ വിവരം അറിയണോ അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണം പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ പെരുമാറിക്കളയുന്ന വർഗം പ്രത്യേകിച്ചും നല്ലവനായ മരുമകനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊരു വൃത്താന്തം കേട്ടാൽ ചേട്ടൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഒന്നുമില്ല നീ വേഗം എഴുത്തയക്ക് ആ കൊച്ച അവൾക്ക് വേണ്ട അവൾ ശരിക്കൊരു കടുമ്പെടുത്തം നടത്തിയാൽ അയാൾ പിന്നെ മറക്കട മുഷ്ടി പിടിക്കില്ല ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയതല്ലേ ചേട്ടൻ എന്തോ വിദഗ്ധമായി മറച്ചു വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് സരസ്വതി അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല അവർ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് പോന്നു കടലാസും പേനയും എടുത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരുന്നത് ശങ്കരൻ ചേട്ട എന്ന വിളി കേട്ടാണ് കണ്ണു തിരുമ്മി മുറ്റത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി മുറ്റത്ത് തൊട്ടു മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു മാധവൻ നായർ ഇതപ്പോ വന്നു മാധവൻ നായരെ ഒരുപാട് നേരമായോ ഏയ് മാധവൻ നായർ ചിരിച്ചു ഞാനിപ്പോ വന്നതേ ഉള്ളൂ വന്നപ്പോ ചേട്ടൻ നല്ല ഉറക്കം ഉറക്കത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് മര്യാദ കേടാ എന്നാലും എനിക്ക് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കയറിയിരിക്കൂ മാധവൻ നായരെ അമ്മാവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഉമ്മറത്തേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു എത്ര ദിവസത്തെ ലീവുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം അയ്യോ അതെന്താ ഇതിനൊക്കെ കണക്കില്ലേ ഇനിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മാധവൻ നായരെ ശങ്കരൻ ചേട്ടാ രാജ്യത്തിന് എൻ്റെ സേവനം മതിയായി ഞാൻ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു ഇനി എക്സ് സർവീസ് മാധവൻ നായർ എന്ന പേരിലാവും അറിയപ്പെടുക നല്ല കാര്യം അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കെന്നും കാണാമല്ലോ സരസ്വതി ചേച്ചി ഇവിടില്ലേ ഇത്തിരി കാപ്പിയോ ചായയോ വല്ലതും തരാൻ സരസ്വതി അമ്മാവൻ അകത്തേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു സരസ്വതി അമ്മ വാതിൽക്കലെത്തി മാധവൻ നായരെ കണ്ടു ചിരിച്ചു ഞാനിനി ഇവിടെ തന്നെയാ ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ തിരിച്ചിനി പോകണ്ടായോ അതല്ലേ മാധവൻ നായർ പറഞ്ഞത് സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു എന്ന് അമ്മാവൻ മാധവൻ നായരുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു തുടർന്നു ഇനി സ്വസ്ഥം ഗ്രഹഭരണം അല്ലേ ഓ എന്ത് ഭരണം ആരെ ഭരിക്കാൻ ഞാനും ആ വലിയ പുരയിടവും വീടും അമ്മയും മാത്രം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഭരിക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ ഭരിക്കാൻ ഇനി നോക്കണ്ട അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു ഭരിക്കാനാണോ ആളിനെ കിട്ടാത്തത് അതെ സരസ്വതിയമ്മ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം പെണ്ണോ മാധവൻ നായർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഞാനോ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മോളെ സുജാതയെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയോ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം നറുക്കെടുപ്പ് പോലെയല്ലേ കുറി വീഴുന്നവൻ നേടി
മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയദർശൻ എന്ന പേരുള്ള ആ സർപ്പസന്തതിയുടെ തള്ള ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ അവൾ വന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ സുജാതയുടെ ഭാവി എന്താകും ഓർക്കാൻ വയ്യ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞില്ലേ മാധവൻ നായരെ അമ്മാവൻ ചോദിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായല്ലോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതിലും അധികം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കൂടി കണ്ടെത്തി ആ ചടങ്ങ് നടത്തിയാൽ എല്ലാം തികഞ്ഞു അതൊക്കെ പോട്ട ചേട്ട ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു സുജാതയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ സുജാതയ്ക്ക് മോളാണോ മോനാണോ മാധവൻ നായർ അമ്മാവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അമ്മാവൻ മറ്റെങ്ങോ നോക്കിയിരിപ്പാണ് മാധവൻ നായർ സരസ്വതി അമ്മയെ നോക്കി അവരും മറുപടി കൊടുത്തില്ല ഇതെന്താ ആരും മിണ്ടാത്തത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അത് പിന്നെ സുജാതയ്ക്ക് കുട്ടിയായിട്ടില്ല ഇനിയും അതെന്താ ഓ പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മിക്ക ഫാമിലിയിലും ഇതാണല്ലോ എന്നാലും ഇതിപ്പോൾ വർഷം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയൊരു കുഞ്ഞൊക്കെ വേണ്ടേ പറയാനല്ലേ നമുക്ക് കഴിയൂ അമ്മാവൻ ചിന്താധീനനായി ഭർത്താവിന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാറായോ കിട്ടി അമ്മാവൻ ഐസ് മാതിരി മറവിച്ച ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സൗകര്യമായല്ലോ കേട്ടോ ശങ്കരൻ ചേട്ട ഞാൻ ഇതുവരെ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ അമ്മാവൻ അർദ്ധസമ്മതത്തിൽ തലയാട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് വന്നാട്ടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണ്ടേ അമ്മാവനും മാധവൻ നായരും കൂടി പടിയിറങ്ങി പോകുന്നു നോക്കി സരസ്വതിയമ്മ ഉമ്മർത്ത് തന്നെ നിന്നു അപ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചേട്ടൻ്റെ സംസാരത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ചേട്ടൻ മനഃപൂർവ്വം ഒളിച്ചു പിടിച്ച ആ ഭാഗം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു സുജാതയുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ വളർത്തിയാൽ അത് സുജാതയ്ക്ക് ഏതു വിധത്തിലാണ് അപകടമാകുക അവൾക്ക് നാളെ കുട്ടിയുണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടി ശണ്ടയാവുമെന്നോ എന്നാലും സുജാതയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തു കുഴപ്പം ചേട്ടൻ എന്താണ് അത് തെളിച്ചു പറയാത്തത് സരസ്വതിയമ്മ അസ്വസ്ഥതയുടെ ഉറുമ്പുകൾ അരിച്ചു നടക്കുന്ന മനസ്സോടെ അകത്തേക്ക് പോയി അധ്യായം പതിനൊന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഊഹിച്ചു കത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓരോ വാചകവും വായിക്കും തോറും സുജാതയുടെ ധർമ്മസങ്കടത്തിൻ്റെ ആഴമേറി അവൾ വീണ്ടും കത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോൾ പ്രകാശിനോട് പറയണം ആ തെണ്ടിക്കൊച്ച് അവിടെ വളരാൻ പാടില്ല മോളെ കളഞ്ഞേക്കതിനെ അതവിടെയുള്ളത് നല്ലതല്ല അമ്മാവൻ ഇവിടെ വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് സുജാത ആ കത്തും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറെ നേരം മുറിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു തൊട്ടിലേക്ക് അവൾ നോക്കി പ്രിയദർശൻ ഉറങ്ങുന്നു കുളിപ്പിച്ചതും പൊട്ടു തൊടുവിച്ചതുമൊക്കെ പാറുവമ്മയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ അമ്മാവനും അമ്മയും വന്നു പോയ ശേഷം അവൾക്ക് ആ കുഞ്ഞുമായി ഏറെ അടുക്കാൻ ധൈര്യം വന്നില്ല ഒരു കള്ളം മുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവളെ പോലെ അവൾ വെറുതെ സംഭ്രമം പൂണ്ടു പ്രകാശേട്ടനോട് എതിർത്ത് പറഞ്ഞുകൂടാ കാരണം പ്രകാശേട്ടൻ അവനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ മാറോട് ചേർത്ത് നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കവിളിലും കയ്യിലും കാലിലുമൊക്കെ അമർത്തി അമർത്തി ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും ആരുടെയോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ലോ അപ്പോൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോഴോ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ആ സ്വപ്നം എന്നാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുക മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വർഷം ഓരോ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾക്കാകും തന്നെ താൻ മാത്രം ഇങ്ങനെയായിപ്പോയതെന്ത് ഇത് വല്ല പരീക്ഷണവുമായിരിക്കുമോ ദൈവശാപം പക്ഷേ ദൈവം എന്തിനു തന്നെ ശപിക്കണം താൻ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി പരിശോധനയിൽ വന്ന കുഴപ്പമായിരിക്കുമോ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാമല്ലോ പ്രകാശേട്ടൻ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കണം വീണ്ടും നോട്ടം എഴുത്തിലേക്കായി അമ്മാവൻ കോപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്കും വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട് പക്ഷേ താൻ എന്തു ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രിയദർശൻ ഈ വീട്ടിലെ ഒരാളെ പോലെ തന്നെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു പ്രഭാതങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കരച്ചിലോടെയാണ് അവൻ്റെ ചിരിയും കളിയും ദിവസങ്ങളെ ജീവൻ ഉള്ളതാക്കുന്നു അവനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ പകൽ മുഴുവനും താൻ എത്രമാത്രം മേഘാകിയായനെ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണേലും ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ നല്ല മുഖശ്രീയുണ്ട് പാർവമ്മ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു സത്യമായിരുന്നു അവൻ ശരിക്കും പ്രിയദർശൻ തന്നെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രകാശേട്ടന് ആ പേർ കിട്ടിയത് മനസ്സിൽ വളരെ നാളായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നോ താൻ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നോ ആവാം എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ
ഇതാ ഇന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കണം പാക്കറ്റ് അവളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രകാശനകത്തേക്ക് പോയി ഒരു കൈയിൽ അമ്മയുടെ എഴുത്തും മറുകൈയിൽ പാക്കറ്റുമായി സുജാത നിന്നു എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരാൾ പ്രിയദർശനെ ഇവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ പ്രകാശൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും സുജാത അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്താ ഇത് സ്വപ്നം കാണുന്നോ സുജാത പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു പാക്കറ്റ് അലമാരിയിൽ വെച്ചിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ചായയുമായി തിരികെ വരുമ്പോൾ പ്രകാശൻ തൊട്ടിലിനരികിലായിരുന്നു പാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് തുണികളെടുത്ത് പ്രിയദർശന്റെ മേൽ വെച്ച് ഭംഗി നോക്കുകയാണ് നോക്കു സുജാതെ ഏത് കളറും ഇവന് മാച്ചാണ് അല്ലേ അവൾ തലകുലുക്കി മനസ്സിൽ അമ്മയുടെ കത്താണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൾ പ്രകാശനോട് പറയണം എങ്ങനെയാണ് പറയുക നിനക്ക് എന്തു പറ്റി പിന്നെ അന്നത്തെ ആ ടെസ്റ്റ് ശരിയായിരുന്നോ ഏത് ടെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പ്രകാശൻ ഒരു നിമിഷം അവളെ ഉറ്റുനോക്കി എന്താണ് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വല്ലതും മറിഞ്ഞിരിക്കുമോ ആരെങ്കിലും പക്ഷെ ആര് പറയാൻ ആ ഡോക്ടർ അല്ലാതെ ഡോക്ടർ പറയുമോ എന്താ ഇപ്പോഴത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇത് നാലാമത്തെ വർഷമാണ് കൃത്രിമമായ ഒരു തമാശച്ചിരി വരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകാശൻ ചോദിച്ചു അതിനെന്താ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ് എത്രയോ സ്ത്രീകൾ അഞ്ചും ആറും വർഷത്തിന് ശേഷം അമ്മമാരാവുന്നു എന്തിനാണ് ആ കാര്യം മുറത്ത് വേവലാതിപ്പെടുന്നത് കുട്ടി വാ നമുക്കൊന്നിച്ച് ചായ കുടിക്കാം പിന്നെ ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് നിനക്ക് ധർമ്മേന്ദ്രിയെ വലിയ ആരാധനയല്ലേ ആശാന്റെ പുതിയ പടമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വേഗം ചായ കഴിച്ച് നമുക്ക് പുറപ്പെടാം പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവന്റെ കാര്യം ആരും നോക്കും പാറുവമ്മ മതിയാകുമോ ഇന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോണോ എന്താ തലവേദനയോ മറ്റോ ഉണ്ടോ അവൾ അപ്പോൾ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ചു ഉവ് തലവേദനിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ കണ്ടാൽ കൂടിയല്ലോ പക്ഷേ ധർമ്മേന്ദ്രിയാണ് ഹീറോ നോക്ക് വലിയ തലവേദനയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ചെറിയ വേദനയുള്ളെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്കിന്ന് ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല എന്തു പറ്റി തലവേദനയിലും കവിഞ്ഞെന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചായ എടുക്കാം സുജാത ശരിയായ ഉത്തരം തരാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി എന്താണ് അവളെ അലട്ടുന്നത് അമ്മാവനും അമ്മയും വന്നു പോയ ശേഷം താൻ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഒരു മൗനം പ്രിയദർശനായിരിക്കുമോ പ്രശ്നം മറ്റെന്താണ് ഇതുപോലൊരു കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുക പ്രകാശൻ തൊട്ടിലിനരികിൽ ചെന്ന് നിന്നു അത്ഭുതം തോന്നി ചെക്കൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പതിവിന് വിപരീതമായി കരച്ചിലിന് പകരം ചിരിക്കുകയാണ് ചിരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമായ ചിരി പ്രകാശൻ അവനെ വാരിയെടുത്ത് ഉമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കുട്ട നീ അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമാണോടാ നീയൊരു പ്രശ്നമേ അല്ലല്ലോ പിന്നിൽ ചുവർച്ചാരി നിന്ന് സുജാത ആ വാക്കുകൾ കേട്ടു അമ്മയുടെ കത്ത് അവളുടെ ഉള്ളം കയ്യിലിരുന്ന് വേർത്തു അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മാധവൻ നായർ വീണ്ടും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മദ്യം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുടിക്ക് ശങ്കരം ചേട്ട ഒത്തിരിയൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ അതല്ല മാധവൻ നായരെ സത്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാനും കുടിക്കാനും നാണം തോന്നുന്നുണ്ട് നാണമോ എന്തിന് ഞാൻ വാക്ക് പാലിക്കാത്തവനാണ് അന്ന് സുജാതയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഓ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ശങ്കരൻ ചേട്ട വലിയ തത്വജ്ഞാനിയുടെ മുഖഭാവത്തോടെ മാധവൻ നായർ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകൾക്ക് ഒരതിരുണ്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ വലിയ പിടി പിടിച്ചാലും ഈ വിധിയൊന്നുന്നില്ലേ എല്ലാം വിധിച്ചതുപോലെ മാത്രമേ നടക്കൂ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാധവൻ നായരുടെ വലിയ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ എന്റെ കുറ്റബോധം തീരലല്ലോ തീരണം സുജാത സുജാത എന്തു പിഴച്ചു ഒന്നുമില്ല ഒരു കണക്കിന് പെൺപിള്ളേരായാൽ അങ്ങനെ വേണം എന്ന അഭിപ്രായമായി എനിക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടം വെട്ടിത്തുറന്നു പറയണം അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം സുജാത അത് ചെയ്തു ഐ റെസ്പെക്ട് ഹർ അമ്മാവിന് കാണെ കാണെ മാധവൻ നായരുടെ വ്യക്തിത്വം വളർന്നു വലുതാവുന്നത് പോലെ തോന്നി സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ലാഘവപൂർവം ആ കൈപ്പുള്ള അനുഭവം മറക്കുമോ സുജാത തിരസ്കരിച്ചിട്ടും അവളോടുള്ള ആഗ്രഹം മൂലമല്ലേ ഇന്നും അവിവാഹിതനായി കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്നേഹം എത്ര അഗാധമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ പൊട്ടിപ്പെണ്ണിന് കഴിയാതെ പോയി താൻ പോലും അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അമ്മാവിന് കുണ്ടിതം തോന്നി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ആ കോളേജ് ഉപാധ്യായരുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നോ എല്ലാം അനന്തരവളുടെയും സഹോദരിയുടെയും ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമായിരുന്നോ മാധവൻ നായർ ഗ്ലാസും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ ആലോചനയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു അമ്മാവൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താ ആലോച
ശവശരീരങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒപ്പം നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരൻ വെടികൊണ്ട് വീണ് ചാകുന്നത് നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനറിയാമോ ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് മാധവൻ നായർ ധീരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തെ പറ്റിയ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ട ചേട്ട മാധവൻ നായർ ഗ്ലാസ് ഖാലിയാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു എന്തോ എനിക്കതിലിപ്പോൾ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല ഇത്രയും കാലം ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതി മുക്കാലും ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാ ഒരു പുതുമ അതല്ല മാധവൻ നായരെ അങ്ങനെയാണെൽ ചേട്ടൻ്റെ കാര്യമോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടും ചേട്ടനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ അവർ മരിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ പിന്നെ കെട്ടിയോ എന്താ കെട്ടാഞ്ഞത് അതാണ് വിധിയെന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പെങ്ങളെ മനന്തരവളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കൂടണമെന്നാണ് ദൈവനിശ്ചയം അത് നടക്കട്ടെ മാധവൻ നായർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് അമ്മാവന് തോന്നി ലക്ഷ്മി പോയ ശേഷം രണ്ടാമതൊരു വിവാഹമാകാമായിരുന്നു എത്രയോ അണങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും കെട്ടുന്നു തനിക്കും ആ വഴിയിലൂടെ പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ പോയില്ല മനസ്സിനുള്ളിൽ ലക്ഷ്മിയായിരുന്നു ഭാര്യ എന്ന് കരുതിയതും കൂടെ പാർപ്പിച്ചതും അവൾ ഒരുത്തിയ മാത്രമായിരുന്നു ഈശ്വരൻ അവളെ വിളിച്ചപ്പോൾ താൻ തനിച്ചായി എങ്കിലും അവളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളെ ഈശ്വരൻ തനിക്ക് വിട്ടുതന്നു ഇപ്പോൾ ചില രാത്രികളിൽ അവളെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ മാധവൻ നായരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ മാധവൻ നായർ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മരണം നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആഗ്രഹിച്ച ബന്ധം കിട്ടിയില്ല എന്ന മുറിവെ ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റിട്ടുള്ളൂ തനിച്ചു കഴിയും തോറും ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാതിരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രായം ചെന്ന കണ്ണു കാണാത്ത തള്ളം മാത്രം തുണയായുള്ള ജീവിതമാണ് ഇനി ആ സ്ത്രീ എത്ര നാൾ കാണും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് സുജാതയ്ക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ആയി കാണും എന്നാണ് പിള്ളേര് അമ്മാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു തീവണ്ടിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വസ്തു അത് അവിടെ വളരുകയാണ് സരസ്വതിയോട് കത്തെഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എഴുതി കാണുമോ ആ സാധനത്തെ അവിടെ നിന്ന് കളയണമെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുമോ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്ര കൊടിയ ആപത്താണ് വലിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ മണ്ടിപ്പെണ്ണ് അറിയുന്നില്ല ഭർത്താവാണെന്ന് കരുതി എന്തു പറഞ്ഞാലും മനസ്സരിക്കണമോ കിണറ്റിൽ ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാടുമോ ഈ കണക്കിന് ഇവൾ അതും ചെയ്യും സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നേടിയെടുത്ത ബന്ധമല്ലേ അയാളാണ് വിദഗ്ധൻ അയാൾ കൊട്ടുന്ന താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളാൻ ഒരുത്തിയെ കിട്ടി അതിനെ കളഞ്ഞിരിക്കുമോ എന്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവൾ അയാളോട് വിവരം പറയുമോ അതിന് ധൈര്യപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അയാൾ അനുസരിക്കുമോ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അതെ അതുതന്നെയാണ് സത്യം അയാളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് കള്ളക്കഥയും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പാവം പെണ്ണിനെ പറ്റിച്ച് ഇല്ല അങ്ങനെയങ്ങ് പറ്റിക്കാൻ ഇത് വെള്ളരിക്ക പഠനമൊന്നുമല്ല താനിവിടെ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കൊച്ചിനെ വലിച്ചെറിയാതെ അവിടെ തന്നെ പാർപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിനു വെച്ച വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങുന്നതാണ് ഭംഗി കോളേജ് വാദ്യാരും മണ്ണാം കട്ടയും ഒക്കെ തനിക്ക് പുല്ലാണ് പണ്ടേ അയാളെ തനിക്ക് പിടുത്തമില്ല ഒരുത്തൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഉള്ളിലെ കള്ളത്തരം നല്ലവൻ ചമഞ്ഞു വന്ന് സന്യാസി വേഷം കെട്ടിയ രാവണനെ പോലെ ഇവളും ആ സീതയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം സീത ശരിക്ക് അനുഭവിച്ചു ഇവൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അനുഭവിക്കും പെണ്ണായാലും ആണായാലും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ദീർഘദൃഷ്ടിയാണ് ആരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് കാമദേവൻ കാട്ടാളനായി മാറാൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷം മതി കത്തിൻ്റെ മറുപടി വരട്ടെ അയാൾ വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആലോചനയ്ക്കൊന്നും സമയമില്ല നേരിട്ട് ചെല്ലുക എന്താണ് ഭാവമെന്ന് ചോദിക്കുക ബാക്കി കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാം ചേട്ടൻ എന്താ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ഓ മനുഷ്യനല്ലേ മാധവൻ നായരെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതിരിക്കുമോ എന്നോട് പറയാവുന്നതാണോ എൻ്റെ സഹായം വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ മാധവൻ നായരോട് പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിന് സമയമായിട്ടില്ല പറയാം ആരുടെ പ്രശ്നമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം മാധവൻ നായരെ താറാമുട്ട രണ്ടെണ്ണം കൂടി എടുക്കട്ടെ വേണ്ട വേണം ദാസപ്പ മാധവൻ നായർ ഉറക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ അകത്തു നിന്നും മാധവൻ നായരുടെ അസിസ്റ്റൻറ് ദാസപ്പനെത്തി പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോന്നതിന് ശേഷം മാധവൻ നായർ ഒരു തുണയായി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ദാസപ്പനെ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരുന്ന ഒരു കറുത്ത രൂപം എന്താ മാധവേട്ട ആ താറാമുട്ട ബാക്കിയും കൂടി ദാസപ്പൻ പോയി താറാമുട്ട കൊണ്ടുവന്നു അമ്മ കിടന്നോ കിടന്നു പിന്നെയും ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് സുജാതയുടെ അമ്മാവൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
വേണ്ട എന്നാ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കട്ടെ വേണ്ടടാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചില്ലേ വയർ നിറഞ്ഞു ദാസപ്പൻ കുപ്പിയും മറ്റുമായി അകത്തേക്ക് പോയി മാധവൻ നായർ ഒരു ബീഡി കത്തിച്ച് ചുണ്ടത്ത് വെച്ച് ചാരു കസേരയിൽ ചാഞ്ഞു കിടന്നു ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ കുറ്റബോധം നിറഞ്ഞ മുഖം മുൻപിൽ കാണുന്നു കുറ്റബോധം പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അമ്മാവനാണെന്ന് വിരസ്യം പറഞ്ഞു നടന്നു എന്നിട്ട് കാര്യത്തോടടുത്തപ്പോൾ അവൾ അവൾക്ക് തോന്നിയ വഴി പോയി ഇയാൾ പിന്നെയും സൗജന്യം കുടിക്കാൻ വരുന്നു വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വരാൻ തോന്നുന്നല്ലോ നാണം കെട്ടവൻ മാധവൻ നായരുടെ മനസ്സ് വലുതാണത്രേ എന്തൊരു പ്രശംസ ഇയാളുടെ പ്രശംസ കേൾക്കാനല്ലേ താൻ പട്ടാളത്തിൽ പോയതും ശത്രുക്കളെ വെടിവെച്ചിട്ടതും മറന്നിട്ടില്ല ഒന്നും മറക്കുകയുമില്ല മറ്റെല്ലാം ഇത്തിരി കുറവാണെങ്കിലും ഓർമ്മശക്തി തനിക്കിത്തിരി കൂടുതലാണ് സുജാത മാധവൻ നായർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞവനാണ് ഇപ്പോൾ നാണമില്ലാതെ കുടിച്ച് കുറേ പ്രശംസകളും ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്ന തൻ്റെ നേർക്ക് ഒന്നും നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്ന അവളെ താൻ മറക്കുമോ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ പോകാറുള്ള അവളെ കാണാൻ താൻ എത്രയോ വട്ടം കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട് ലീവിന് വരുമ്പോഴെല്ലാം ഉള്ളിൽ സുജാതയായിരുന്നു അവളുടെ നടത്തം ചിരി നിതംബത്തിനൊപ്പം എത്തുന്ന ഭംഗിയുള്ള തലമുടി സംസാരിക്കാൻ പല കുറി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ അന്ന് ഉത്സവം എട്ടാം ദിവസമോ മറ്റോ ആയിരുന്നു കൂട്ടുകാരികളുമൊത്ത് വളക്കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മുൻപിൽ വളകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സുജാതയെ കണ്ടു അവളുടെ അമ്മയും മറ്റും അല്പം മാറി നിൽക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരികൾ ഒരു ശല്യമായി തോന്നിയെങ്കിലും അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്താ സുജാതെ വള വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു തരട്ടെ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മട്ടിൽ നോക്കി അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ താൻ കച്ചവടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടിയ വള എടുക്കൂ ഞാൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് സുജാത നടന്നുപോയി അത് വാസ്തവത്തിൽ എന്തൊരു അപമാനിക്കലായിരുന്നു എന്നിട്ടും താൻ അവളോട് പരിഭവിച്ചില്ല ആ യൗവനവും സൗന്ദര്യവും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാണിന് എങ്ങനെയാണ് അവളോട് പരിഭവിക്കാൻ കഴിയുക പരിഭവിച്ചാൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടം മറ്റൊരിക്കൽ അതൊരു സുവർണ അവസരമായിരുന്നു അവധിക്ക് വന്നിട്ട് മടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം താൻ പതിവ് പോലെ ശങ്കരപ്പിള്ളയെ കാണാനെന്ന വ്യാജന അവിടേക്ക് ചെന്നു ശങ്കരൻ ചേട്ട എന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി മറുപടിയില്ല സരസ്വതി ചേച്ചിയെ എന്ന് വിളിച്ചു മറുപടിയില്ല വീടിന് ചുറ്റും നടന്നു നോക്കി ആരുമില്ല സുജാത വീണ്ടും വിളിച്ചു അനക്കമില്ല പക്ഷേ വരാന്തയിൽ കയറി അകത്തെ മുറികളിലേക്ക് എത്തി നോക്കി അപ്പോൾ സുജാതയുടെ മുറിയിൽ അവൾ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ അതിനു മുൻപ് പലപ്പോഴും പല സ്ത്രീകളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൊട്ടരികിൽ ഒരേ കിടക്കയിലും അല്ലാതെയും അന്നും തോന്നാത്ത ഒരു ആവേശം സുജാതയെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി പക്ഷേ തിരിഞ്ഞു പടിക്കിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുന്ന ശങ്കരപ്പിള്ളയെയും സരസ്വതി അമ്മയെയുമാണ് കണ്ടത് പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് തിടുക്കത്തിൽ വരാന്തയിലേക്ക് പോന്നു അന്ന് രണ്ടിനെയും ചുട്ടുകൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവർ കയറി വന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നൈരാശ്യത്തിനും അമർഷത്തിനും കാര്യമുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു താൻ തൊടാതെ അറിയാതെ അവൾ തൻ്റെ കൈവിട്ടു പോയി മറ്റൊരുവൻ അവളെ തൊട്ട് സ്വന്തമാക്കി അവിടെ വലിയ മീശക്കാരൻ മാധവൻ നായർ തോറ്റുപോയി ഒരു പടുവിഡ്ഡിയായ കാമുകനെ പോലെ നോക്കി നിന്നു കയ്യിലെ പലഹാരം കാക്ക കൊത്തിയെടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എളിഫിനായി നിന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ ഒരു തുണ വേണ്ടേയെന്ന് ശങ്കരപ്പിള്ളയും സരസ്വതി അമ്മയും ചോദിക്കുന്നു തുണ ഒരാദർശ ദാമ്പത്യം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുത്തനൊന്നുമല്ല താൻ അതിനാണെങ്കിൽ എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളെ തനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിചരിച്ച മേഴ്സി എന്ന നേഴ്സ് ചോദിച്ചതാണ് വിവാഹം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചിരിച്ചു എപ്പോഴും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ താൻ ചിരിക്കുന്ന ആ ചിരി കാമുകിമാരിൽ നിന്നും പ്രണയവികാരം വേരോടെ പിഴുതെറിയുന്ന ചിരി മാധവൻ നായർക്ക് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെയും പ്രേമം വേണ്ട ഒരു പെണ്ണിൻ്റെയും പിന്നാലെ കാലുവെന്ത നായയെ പോലെ നടക്കാനും മാധവൻ നായർക്ക് സൗകര്യമില്ല സ്ത്രീ മാധവൻ നായർക്ക് ശയ്യയാണ് അതിനോട് നിതാന്തമായ സ്നേഹമില്ല സഹതാപമില്ല ചോരയുടെയും ശവത്തിൻ്റെയും ഗന്ധമേ മാധവൻ നായർക്കറിയൂ കണ്ണീരിൻ്റെ ഗന്ധം അറിയില്ല കണ്ണീരിന് എന്തെങ്കിലും ഗന്ധമുണ്ടോ മേഴ്സി കരഞ്ഞിരുന്നു അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു മേഴ്സി മാത്രമാണോ എത്രയോ മേഴ്സിമാർ കരഞ്ഞാൽ ചേമ്പിൻ തണ്ടു മാതിരി വാടി വീഴുന്ന പുരുഷന്മാരെ മാത്രമേ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പാറ പോലെ ഉറച്ച് അക്ഷോഭനായി നിൽക്കുന്ന ഒരാണിനെ അവർ കണ്ടിരിക്കില്ല പക്ഷേ ആദ്യമായി അങ്ങനെയും ആണുങ്ങളുണ്ടെന്ന് താൻ അവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശപിച്ചു ശാപം
ഇന്ന് നാലാമത്തെ വർഷമായിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷമായി അവൾ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവ് വാടാതെ കരിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് വാടാതെ കരിയാതെ താനത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളില്ലത്രേ ജീവിതത്തിന്റെ രസം ആസ്വദിക്കുകയാണ് അവളും അവൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സുന്ദരനും അയാൾ പട്ടാളക്കാരനല്ല മാന്യനാണ് കോളേജ് അധ്യാപകൻ മാധവൻ നായരെ അവഗണിച്ചിട്ട് അവൾ അയാൾക്ക് പിറകെ പോയി ശങ്കരപ്പിള്ള അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തു പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നോട് പറയാവുന്നതാണെന്നും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ലെന്നും എന്താണ് സംഗതി സുജാതയുടെ കുട്ടികളെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ അയാൾ ചിന്താധീനനായത് ആ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തോന്നുക എവിടെയോ എന്തോ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം തൻ്റെ ഊഹം മാത്രമാണ് അവൾ സന്തുഷ്ടയായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരുത്തൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി നിന്നാണ് അവൾ സുഖിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കണ്ട എത്ര കാലം ഈ സുഖം നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നും ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല താൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു അമ്മാവനെയും അനന്തരവിളെയും താൻ മറക്കാൻ പോകുന്നില്ല കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ വേഷം കെട്ടി തലയും തൂക്കിയിട്ട് നിന്നാൽ തൻ്റെ നെഞ്ചിലേറ്റ മുറിവ് താനെ ഉണങ്ങിക്കൊള്ളുമെന്ന് കരുതുന്നവൻ വിഡ്ഡി മാധവ അകത്ത് അമ്മ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു മാധവൻ നായർ ചാരു കസേരയിൽ തന്നെ കിടന്നതേയുള്ളൂ വീണ്ടും അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ നിലത്ത് ഉറക്കെ ചവിട്ടി വയസ്സായാൽ മനുഷ്യന് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവരെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോരേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നും വയസ്സ് കുറേയായി എങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അങ്ങ് പിൻവാങ്ങിക്കൂടെ മറ്റുള്ളവരെ മെനക്കെടുത്തുവാനായി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വലിച്ച് കിടക്കണോ അമ്മ പിന്നെ വിളിച്ചില്ല മാധവൻ നായർ മലർന്നു കിടന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചു പാടത്തു നിന്ന് ചീവീടുകൾ കരയുന്ന ശബ്ദം മാത്രം ചുറ്റും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അധ്യായം പതിമൂന്ന് പ്രിയദർശൻ ഉറക്കമായിരുന്നു പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഭംഗിയുള്ള കുഞ്ഞിക്കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞടഞ്ഞു വന്നത് സുജാത നോക്കി നിന്നു മുലക്കുപ്പിയുടെ നിപ്പിൾ മെല്ലെ വലിച്ചെടുത്ത് അവൻ്റെ ചുണ്ടിലും കഴുത്തിലും പറ്റിയിരുന്ന പാൽ തുടച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷം അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി മേലാകെ വേർത്തിരുന്നതിനാൽ ഒന്ന് മേൽ കഴുകിയാൽ നന്നെന്ന് തോന്നി സുജാത കുളിമുറിയിലേക്ക് കയറി ഷവർ ഓൺ ചെയ്തു തണുത്ത ജലധാരയ്ക്ക് കീഴിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ ആലോചനകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഉരുണ്ടു കയറി എത്ര വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പ്രിയദർശൻ മറ്റേതോ കുട്ടിയാണെന്ന് മറ്റെവിടെയോ വളരേണ്ട കുട്ടിയാണെന്നുള്ള ചിന്ത പ്രബലമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നതെന്ത് ദിവസങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയും അവൻ്റെ അവകാശികളെന്നോ ബന്ധുക്കളെന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും കയറി വന്നില്ല പ്രിയദർശനെ ഇനി അന്യരാരുടെയോ ശിശുവെന്ന് കരുതരുതെന്ന് പ്രകാശേട്ടൻ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും സുമത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിനൊരു കാരണമല്ലേ അമ്മയുടെ കത്തും സുമൻ നാളത്തെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നു നാളെ നടക്കാവുന്ന സംഗതികൾ അമ്മയും അതുതന്നെ പറയുന്നു ആ തെണ്ടിക്കൊച്ച് അവിടെ വളരാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും പ്രകാശേട്ടൻ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും അത് തന്നെയല്ലേ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അമ്മാവൻ ആകെ കോപത്തിലാണ് എല്ലാവരും എതിർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രകാശേട്ടൻ മാത്രം പ്രകാശേട്ടൻ മാത്രമോ അപ്പോൾ താൻ എവിടെയാണ് താനും ആ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പമാണോ പ്രകാശേട്ടൻ്റെ എതിർ ചേരിയിൽ അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല പ്രകാശേട്ടൻ്റെ ജീവിതം തൻ്റെയും ജീവിതമാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് താൻ പ്രകാശേട്ടനെ കാണരുത് കണ്ടാൽ അവിടെ താനും പ്രകാശേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് അതിർവരമ്പ് വീഴുന്നു ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെയല്ല മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രകാശേട്ടനെ തനിക്കറിയാം സുജാത അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് എഴുതുകയും വെട്ടിത്തിരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മേൽ കഴുകി പ്രിയദർശൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വായനാമുറിയിൽ നിന്നും പ്രകാശൻ ഓടി വന്നു അയാൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു തൊട്ടിലിനടുത്തെത്തി നോക്കിയപ്പോൾ പ്രിയദർശൻ മൂത്രത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നു കുറേ നേരമായി അവൻ ആ കിടപ്പായിരുന്നുവെന്ന് പ്രകാശന് തോന്നി ആരും കണ്ടില്ലേ ഇതുവരെ ഇവൻ്റെ കിടപ്പ് സുജാതെ അയാളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളി കേട്ട് സുജാത തിടുക്കത്തിൽ കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു നീ എവിടെയായിരുന്നു കുഞ്ഞു മൂത്രത്തിൽ കിടന്ന് കരയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ മേൽ കഴുകുകയായിരുന്നു ആ തള്ള ഇവിടെ ഇല്ലേ എവിടെ വായിൽ നോക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു പ്രകാശന്റെ കോപം കണ്ട് സുജാത ഒരു നിമിഷം വല്ലാതെയായി അയാൾ കുട്ടിയെ തൊട്ടിലിൽ നിന്നും എടുത്തു സുജാത വേഗം തൊട്ടിലെ നനഞ്ഞ തുണി മാറ്റി പുതിയത് വിരിച്ചു കുട്ടിയെ ഏറ്റുവാങ്ങി അവനെ കഴുകി തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും ആലോചിച്ചു സ്വന്തമല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഇത്ര പ്രകാശേട്ടൻ്റെ ഇത്തരം ഒരു ഭാവമാറ്റം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്ര ഉച്ചത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ കുഞ്ഞുങ
സുജാത വിളി കേട്ടില്ല അവൾ വാതിൽക്കൽ ദൂരേക്ക് നോക്കി നിന്നതേയുള്ളൂ പ്രിയദർശൻ അവളുടെ കയ്യിലിരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുജാതെ പ്രകാശൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു പക്ഷേ ഇക്കുറി അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല തൊട്ടു പിന്നിൽ നിന്നായിരുന്നു വളരെ മയമുള്ള സ്വരത്തിലായിരുന്നു താനും അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അയാൾ അവളുടെ ചുമലിൽ തൊട്ടു എന്നോട് പിണങ്ങിയോ അയാൾ അവൾക്കെതിരെ വന്നു നിന്നു മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എൻ്റെ ശബ്ദം അല്പം ഉയർന്നു പോയി അത് പ്രിയൻ അങ്ങനെ മൂത്രത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നിനക്കായാലും അപ്പോൾ ദേഷ്യം വരില്ലേ ദേഷ്യപ്പെട്ടോളൂ എത്ര വേണമെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടോളൂ സുജാതയുടെ സ്വരത്തിൽ ഗദ്ഗതം പുരണ്ടിരുന്നു നിനക്ക് ഇത്ര ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തതേയില്ല നോക്കൂ സുജാതെ മാപ്പാക്ക് നീ ബാത്റൂമിലായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാലും എന്തൊരു ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു സോറി നോക്ക് ചെക്കനാകെ അമ്പരന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എടാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കൊന്നുമില്ല പ്രിയദർശൻ സുജാതയുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ സുജാതയ്ക്ക് അപ്പോൾ ചിരി വന്നില്ല അമ്മയുടെ കത്ത് വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇതുവരെ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ താൻ പ്രകാശേട്ടനോട് കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പലകുറി പറയാൻ ആഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വരും വരായികകൾ എന്താവുമെന്ന് നിശ്ചയമില്ല ഒന്ന് പകൽ പോലെ സത്യമാണ് പ്രകാശേട്ടൻ പ്രിയദർശനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവനെ താനും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സമൂഹം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുവച്ചാൽ സുമം പറയുന്നതും അമ്മ പറയുന്നതും അമ്മാവൻ പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കത്തിനെ പറ്റി എങ്ങനെ ഒരേ സമയം രണ്ടു വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരുവളാണ് താനെന്ന് സുജാതയ്ക്ക് തോന്നിപ്പോയി പ്രകാശേട്ടനെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അമ്മാവന് അനിഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി പ്രകാശേട്ടനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞവളാണ് താൻ അപ്പോൾ പ്രകാശേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോയില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം അമ്മയ്ക്ക് എഴുതിയാലോ പ്രിയദർശൻ്റെ കാര്യം ഒരു പ്രശ്നമാക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിക്കാം പ്രിയദർശനെ ഒരു തെരുവ് സന്തതിയായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉറ്റവരും ഉടയവരുമില്ലാതെ അവനെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ താൻ ഒരു നീചിയായ പെണ്ണല്ല പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അമ്മയാകാൻ അത്യധികം ആശയുള്ളവളാണ് ഓരോ നിമിഷവും ആ ആഗ്രഹം തൻ്റെ ഓരോ അണുവിലും സജീവമായി നിൽക്കുന്നു പ്രിയദർശൻ വന്നതോടെ തൻ്റെ ഏകാന്തതയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം നികന്നു കഴിഞ്ഞതായി തോന്നുന്നു തോന്നലായിരിക്കാം എങ്കിലും ആ തോന്നൽ ഒരാശ്വാസമല്ലേ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഒരു പ്രചോദനമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചുവെങ്കിലും സ്വയം ന്യായവാദം ചെയ്തെങ്കിലും സുജാത അമ്മയ്ക്ക് കത്തയക്കുകയോ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകാശിനോട് പ്രിയദർശൻ്റെ വിഷയം സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും അമ്മയുടെ എഴുത്തു വന്നത് മടിച്ചു മടിച്ചാണ് അത് തുറന്നത് ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്നറിയാം പ്രിയദർശൻ എന്ന ക്ഷണിക്കാതെ വന്നു കയറി അതിഥി അവൾ കത്ത് നിവർത്തി നിന്റെ കത്ത് കാത്ത് ദിവസം എത്രയും ആയിട്ടും കണ്ടില്ല എന്തായി അവിടുത്തെ കാര്യം ആ ജന്തുവിനെ കളഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ മോളെ നീ വലിയ ആപത്തിൽ ചാടാൻ പോവുകയാണ് ആ കൊച്ചു നിന്നെ വഴിയാധാരമാക്കും സുജാത അവിടെ വായന നിർത്തി പ്രിയദർശൻ തന്നെ വഴിയാധാരമാക്കുകയോ എങ്ങനെ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അത് മാത്രം പിടികിട്ടുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കത്തിലും ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ നില എങ്ങനെ അപകടത്തിലാകുമെന്നാണ് അമ്മ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ തെളിച്ചെഴുതിക്കൂടെ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് അമ്മയെ വേവലാതിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ തനിക്കും ആകപ്പാടെ സംഭ്രമം തോന്നുന്നു എന്താണ് പ്രിയദർശൻ്റെ പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയാണ് നാലു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ കുഞ്ഞ് തന്നെ ആപത്തിലാക്കുന്നത് സുജാത കത്ത് ബാക്കി ഭാഗം നോക്കി ഇല്ല ആപത്തെന്താണെന്നും മാത്രമില്ല സൂക്ഷിക്കണം എത്രയും വേഗം കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സുജാത കത്ത് മടക്കി അവൾക്ക് തല വേദനിച്ചു ഉടലാകെ വേർപ്പിൽ കുളിച്ചു പ്രകാശൻ കോളേജിലായിരുന്നു അവൾ കത്തുമായി കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് വന്നു പ്രിയദർശൻ തൊട്ടിലിൽ കിടപ്പാണ് പാറുവമ്മ അരികിലുണ്ട് ആരുടെയാ മോളെ കത്ത് അമ്മയുടെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ പാറുവമ്മ പ്രിയദർശനെ ചൂണ്ടി ചോദിച്ചു ഇല്ല പാറുവമ്മ വീണ്ടും സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാവമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സുജാത വരാന്തയിലേക്ക് പോന്നു അവിടെ കസേരയിലിരുന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും കത്ത് മറിച്ചു നോക്കി വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ എന്തോ വലിയ
സുമത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ഊഹിക്കാൻ അസാമാന്യമായ കഴിവാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ സ്വല്പം ബിസിയാ സുമം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷയാവുകയും ചെയ്തു അല്പം കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയം സംസാരിക്കാനാണ് വ്യക്തം സംസാരപ്രിയയായ സുമത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രിയദർശൻ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇങ്ങനെയൊരു അയൽപക്കം വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഒരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അവരെ എന്തിനു കുറ്റം പറയുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ആകാംക്ഷയല്ലേ അവർക്കും ഉണ്ടായുള്ളൂ അധ്യായം പതിനാല് അന്ന് വൈകിട്ട് കോളേജിൽ നിന്നെത്തിയപ്പോൾ പ്രകാശിന്റെ കയ്യിൽ പുതിയ ഒരു കളിപ്പാട്ടമുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലെ ബാഗ് പോലും മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും മുൻപ് അയാൾ തൊട്ടിലിനരികിലെത്തി മോനെ ഇത് കണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേകതരം കിലുക്കാൻ പെട്ടിയായിരുന്നു അത് അയാൾ പ്രിയദർശന്റെ മുഖത്തിന് മുകളിൽ അത് കിലുക്കി കാണിച്ചു അവൻ ചിരിച്ചു പിന്നെ അയാൾ മുറിയിലേക്ക് പോയി ബാഗ് മേശമേൽ വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചു സുജാതെ അവൾ പിന്മുറ്റത്തായിരുന്നു ജനാലയിലൂടെ അവൾ അകത്തേക്ക് നോക്കി ഇതെന്താ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കാണുന്നോ കയറി വാ അവൾ വന്നപ്പോൾ അയാൾ ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ പുതിയെടുത്ത് നീട്ടി എന്താ ഇത് അവൾ ചോദിച്ചു ശിങ്കാർ പൊട്ടുകൾ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശിങ്കാർ പൊട്ടുകളായിരുന്നു പുതിക്കുള്ളിൽ എന്നാൽ എന്തോ ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടും അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചില്ല തലവേദനയുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ചായ കൊണ്ടുവരാം അവൾ പോകാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകാശൻ പിടിച്ചു നിർത്തി അങ്ങനെ പോയാലോ എന്താ കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ലെന്നേ അല്ല നിനക്കെന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മുഖത്ത് നല്ല വാട്ടം കാണുന്നല്ലോ ഇന്ന് പാർവമ്മയെ ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും നോക്ക് അവർ കള്ളിയാണ് നീ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെന്നാൽ അവർ മുഴുവനും കൂടി നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ ചായ എടുക്കട്ടെ സുജാത തിടുക്കത്തിൽ മുറിവിട്ടു പോയപ്പോൾ പ്രകാശൻ ആലോചന മഗ്നനായി ഡ്രസ്സ് മാറി അയാൾ വീണ്ടും തൊട്ടിലിനരികിൽ ചെന്നു പ്രിയദർശനെയും എടുത്ത് അയാൾ വരാന്തയിലേക്ക് വന്നു കസേരയിലിരുന്ന് അവനെ കൊഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പടിക്കൽ കൂടി വാസുദേവൻ നായർ സാർ കടന്നുപോയി പൊടുന്നനെ അയാൾ തിരിച്ചു നടന്ന് ഗേറ്റിലൂടെ എത്തി നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതിനായിരുന്നു ധൃതി കാണിച്ച് നേരത്തെ കടന്നത് അല്ലേ പ്രകാശൻ ചിരിച്ചു ശരിക്കും അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഏറെക്കുറെ വാസുദേവൻ നായർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ചായയുമായി പിന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു സുജാത വാസുദേവൻ നായർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ വരാന്തയിലേക്ക് വന്നു ചായ അര മതിലിൽ വെച്ചു ഇവനിന്ന് വയറ്റിന്ന് പോയോ ഉവ്വ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തു കുഴപ്പം അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാം പനിയാണെന്ന് കേട്ടു പ്രകാശന്റെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ദിവസം കഴിയും തോറും പെരുകി വരുന്ന അച്ഛന്റെ പ്രത്യേക ഭാവവും ശ്രദ്ധയും സുജാത കാണുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ സ്വന്തം മകന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ പ്രിയദർശൻ ഇവിടെ വളരുന്നത് തന്റെ ആപത്തിനാണെന്ന് അമ്മ എഴുതുന്നു പക്ഷേ പ്രിയനെ ഇവിടെ വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓരോ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ സുജാത ഓർത്തു നാളെ രാവിലെ പറയണം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്തിനാണ് ഇനിയും ശങ്കിക്കുന്നത് ഇത്രയേറെ മനപ്രയാസം തോന്നാൻ തക്ക ആത്മബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ എങ്കിലും ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പ്രകാശന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അവളുടെ തീരുമാനമെല്ലാം കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകും പിന്നെ ഒഴുക്കിനെത്ത് അവളും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും ഒരാഴ്ച കൂടി കടന്നുപോയി ഒരുച്ച നേരം അന്ന് പ്രകാശിന് കോളേജില്ല ശനിയാഴ്ചയാണ് അയാൾക്ക് ഊണു വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് സുജാത വന്ന് വിളിച്ചു അയാളാകട്ടെ പ്രിയദർശനെയും കയ്യിൽ വെച്ച് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ അവൾ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വന്നു വിളിച്ചു ഒടുവിൽ അവൾക്ക് ലേശം ചുണ്ടി വന്നു എത്ര നേരമായി ഊണു വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ചെന്നിട്ടാകാമല്ലോ ചിരിപ്പിക്കലും കളിപ്പിക്കലും അവളുടെ സ്വരത്തിലെ മാറ്റം പ്രകാശൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കുട്ടിയെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അയാൾക്ക് തന്റെ വർത്തമാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് സുജാത മനസ്സിലാക്കി അവൾ വിളറി അല്ല പ്രകാശേട്ട അവൾ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചോറ് തണുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വരാന്തയിൽ നിന്നും ഒരു ചുമ കേട്ടു അവൾ തിടുക്കത്തിൽ വരാന്തയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അരമതിലിൽ കുടയും കുത്തി നിൽക്കുന്ന അമ്മാവിനെയാണ് കണ്ടത് അമ്മാവൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി ഗൗരവത്തിൽ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു ചോറുണ്ണാൻ കൂടി സമയമില്ല അല്ലേ അത് നിനക്ക് കത്ത് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് കത്ത് അവൾ തല കുനിച്ചു കിട്ടി എന്നിട്ട് അമ്മാവൻ ഊണ് കഴിച്ചോ ഊണ് കഴിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് അമ്മാവൻ അകത്തേക്ക് വരൂ വഴിയിലേക്കും സുമത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കും നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു സുമം അവളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും
അമ്മാവൻ പൊടുന്നനെ അകത്തേക്ക് കിടന്നു ഊണ് കഴിച്ചോ പ്രകാശൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതൊന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഉദ്ദേശമോ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതോ ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ മോനല്ലേ പ്രിയദർശൻ ഞങ്ങളുടെയോ ഇവൾ പെറ്റതാണോ ഇതിനെ പ്രകാശൻ ചിരിച്ചു അമ്മാവൻ അറിഞ്ഞൂടെ സുജാത പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നെന്തിനാ അത് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ചിരി കാണാനല്ല ഞാൻ വന്നത് അമ്മാവിൻ്റെ ഭാവം മാറുകയാണെന്ന് സുജാത ഭീതിയോടെ മനസ്സിലാക്കി പ്രകാശിൻ്റെ പരിഹാസച്ചുവ പോരണ്ട വർത്തമാനം അധികമാകുന്നുവെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി താനാണിതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ വളർത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു കുഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെന്താ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രൂപമില്ലേ ശബ്ദമില്ലേ ഇതൊരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞല്ലെന്നുണ്ടോ എന്നോട് തർക്കിക്കുകയാണോ തർക്കം വേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും സുജാതയ്ക്കിഷ്ടമാണോ ഇതിനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അമ്മാവൻ സുജാതയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവളോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാനിവനെ ഇവിടെ സ്ഥിരമാക്കിയത് അവളല്ലേ ഇവന് പാലും ആഹാരവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം അമ്മാവ ഇവനെ ഞങ്ങൾ മകനായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സുജാതെ നീ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സുജാത തലതാഴ്ത്തി നിന്നു മുഖം കുനിച്ച് നിൽക്കണ്ട അതിനല്ല ഞാൻ ഈ വെയിലത്ത് ഓടിപ്പിടച്ചു വന്നത് നിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ സുജാതയുടെ ഭാവിക്കും നന്മയ്ക്കും എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റിന്നോ കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിച്ചാൽ ആരും കാണില്ലാന്നാണോ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക പക്ഷേ ഈ അയൽപക്കത്തുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സുജാതെ തിരുമണ്ടി എന്തിനാടി നീ വലിയ കോളേജിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചത് വിവരമുണ്ടോ നിനക്ക് എന്താ അമ്മാവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സുജാത ആകെ വേവലാതി പൂണ്ടു ഇതൊരു വഴക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണ് അമ്മാവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയദർശനെ ഇവിടെ നിന്നും എന്തായാലും പ്രകാശേട്ടൻ മാറ്റുകയില്ല പ്രകാശേട്ടനും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ കടും പിടുത്തം വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഇത്ര പാശിയോ എടി നിനക്ക് വയസ്സ് പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് ആയിന്നേ ഉള്ളൂ ലോകപരിചയമില്ല നിന്റെ അമ്മാവൻ കുറെ ജീവിച്ചതാ പൊന്നും ചെമ്പും തിരിച്ചറിയാൻ ഈ പഴങ്കണ്ണിന് കഴിയും അമ്മാവൻ പ്രകാശന് നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ പറ്റുകയില്ല എന്താ വളർത്തുന്നതിലുള്ള ദൂഷ്യം പിഴച്ചുണ്ടായ സന്തതിയുടെ തീട്ടും മൂത്രം കോരാനല്ല എന്റെ അനന്തരവിളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഇത്രയും ദിവസം ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു രണ്ട് കത്തയച്ചിട്ടും ഇവൾക്ക് നിങ്ങളോടത് പറയാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായില്ല എനിക്കത് മനസ്സിലായി അതാ നേരിട്ട് വന്നത് ഇതിനെ കളയണം കളയാനല്ല കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ ഇത്ര മനപ്രയാസം തീവണ്ടി നിന്ന് കിട്ടിയെന്നല്ലയോ പറഞ്ഞത് അതിനോട് ഇത്ര ഒട്ടലെന്താ കളഞ്ഞേക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ കളയാനല്ല കൊണ്ടുവന്നത് പ്രകാശൻ ശാന്തനായി പറഞ്ഞു ഇവനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് മുപ്പത് ദിവസമായി ഈ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ മാത്രമല്ല സുജാതയുടെയും ഇവനിപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെ അംഗമാണ് കളയുന്ന പ്രശ്നമില്ല സുജാതെ അമ്മാവൻ അവളുടെ നേർക്ക് നോക്കി നിനക്കിഷ്ടമാണോ ഇതിവിടെ ഉള്ളത് നിനക്ക് സന്തോഷമാണോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നോർത്തോ നീ നിന്റെ തന്നെ കുഴി തോണ്ടുകയാ നിന്റെ തന്നെ നാശത്തിനായിരിക്കും അത് അമ്മാവ സുജാത നിറയുന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കി എന്താ ഈ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം മണ്ടി നിന്നെപ്പോലെ തലയിൽ നിലാവെളിച്ചമുള്ള പെൺപിള്ളേരെ ആർക്കും പറ്റിക്കാം തീവണ്ടി നിന്ന് കിട്ടിയെന്നോ ചന്തയെന്ന് കിട്ടിയെന്നോ മാനത്തൂന്ന് പൊട്ടു വീണെന്നോ എന്തു വേണേൽ പറയാം കണ്ണു മടച്ചു വിശ്വസിച്ചോളും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമാവുന്നില്ല പ്രകാശനമാവന്റെ ഓരോ ഭാവവും ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നു സത്യം പറയണം ഇത് തന്റെ കൊച്ചല്ലേ തന്റെ സ്വന്തം കൊച്ച് കോഴിക്കോട്ട് വെച്ചുള്ള ഏതോ വൃത്തികെട്ട ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നെ കൊണ്ട് താനിത് ഒടുവിൽ ചോദിപ്പിച്ചു സുജാത നടുങ്ങി നിന്നു അവൾ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും കാതുകൾ പൊത്തി എന്താണ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയദർശൻ അമ്മയുടെ കത്തിലെ വരികൾ ഓരോന്നായി തെളിയുന്നു പ്രിയദർശനെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഭാവി ജീവിതം ആപത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പ്രകാശൻ മിണ്ടുന്നില്ല പ്രകാശേട്ടൻ എന്താണെന്നും പറയാത്തതെന്ന് സുജാത ശ്രദ്ധിച്ചു അമ്മാവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒരു കൊള്ളിമീൻ പോലെയാണ് തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണ്ടു കയറിയത് പ്രകാശേട്ടൻ അത് കേട്ടിട്ട് നിശ്ചേഷ്ടനായി നിൽക്കുന്നോ ചോദിച്ചു തീർന്നോ അല്പനിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രകാശൻ അമ്മാവനെ നേരെ നോക്കി തീർന്നില്ല ഈ നാറിയ കാര്യം തന്നോട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷേ അത് വേണ്ടി വന്നു സത്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന്
തലയിലേക്ക് തീമഴ വന്നു വീഴുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നി മുറിയിലേക്ക് ആരോ കടന്നു വരുന്ന കാൽപ്പരിമാറ്റം കേട്ടു എങ്കിലും അവൾ തലയുയർത്തി നോക്കിയില്ല അവൾ ആകെ തളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലും കേൾക്കരുതാത്ത കാര്യമാണ് അത്രയും നിന്ദ്യവും വൃത്തി കേട്ടതുമായ ഒരു വാർത്തയാണ് കേട്ടത് അത് ഈ വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വാർത്തയല്ലെന്നുകൂടി അമ്മാവൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവമേ സുജാതയ്ക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കൂടി വയ്യാതായി പ്രകാശേട്ടൻ തൻ്റെ പ്രകാശേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊരു സത്യമായിരിക്കില്ല ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാനാണ് തനിക്കിഷ്ടം പക്ഷേ അമ്മാവൻ എത്ര ഉറപ്പിച്ചാണത് പറഞ്ഞത് ധീരമായി മുഖത്തു നോക്കി തന്നെ ചോദിച്ചില്ലേ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ചുള്ള ഏതോ വൃത്തികെട്ട സുജാതയുടെ തൊണ്ട വരണ്ടു ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ പക്ഷേ എഴുന്നൽക്കാൻ കൂടി വയ്യ സുജാതെ പ്രകാശൻ അവൾക്കടുത്ത് ചെന്നു നിന്നു നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് അമ്മാവൻ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടതും കൊണ്ട് ചാടി വന്നിരിക്കുകയാണ് നീ കരയാതെ അയാൾ അവളെ തൊട്ടു പക്ഷേ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ അവൾ ആ കൈപിടിച്ചു മാറ്റി പ്രകാശൻ അമ്പരന്നു പോയി അപ്പോൾ ഇത്ര നേരവും അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവൾ വിശ്വസിച്ചുവെന്നാണോ തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇവൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണോ എങ്കിൽ സുജാതെ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കരച്ചിൽ മാത്രം കരഞ്ഞോ മോളെ വാതിൽക്കൽ അമ്മാവൻ എത്തി നോക്കി നിന്റെ വിധിയെന്ന് കരുതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നീ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരക്ഷരം മിണ്ടിപ്പോകരുത് പ്രകാശൻ അമ്മാവന് നേരെ വെട്ടിതിരിഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഓഹോ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ദേഷ്യം അല്ലേ കള്ളി പൊളിച്ചതിൻ്റെ ദേഷ്യം അല്ലേ എടി അമ്മാവൻ സുജാതയുടെ നേർക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി നീ കാരണം അമ്മാവൻ പോകുന്നിടി ഇനി ഈ പടി ഞാൻ ചവിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല നിന്റെ അമ്മയുണ്ടല്ലോ അവളും ഇവന്റെ കൊച്ചിനെ നോക്കി എന്റെ പൊന്നുമോൾ ഇവിടെ പാർത്തോ സുജാത വേഗം എഴുന്നേറ്റു അമ്മാവൻ ശരം പോലെ മുറ്റത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അമ്മാവ നിൽക്കമ്മാവ ഒന്ന് നിൽക്ക് എന്തിന് നിൽക്കണം നിന്റെ മറ്റവൻ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിൽക്കണം അല്ലേ ഞാൻ അത്ര പട്ടിയല്ലടി നിന്റെ ജീവിതം ആപത്തിലാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മാവൻ പിന്നീടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ധൃതിയിൽ പടി കിടന്ന് നിരത്തിലിറങ്ങി ആകെ സ്തപ്തിയായി സുജാത നിന്നു പിറകിലെങ്ങോ നിന്ന് അപ്പോൾ പ്രിയദർശന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു അതൊരു പിശാജിന്റെ കരച്ചിൽ പോലെ സുജാതയ്ക്ക് തോന്നി നിറയുന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ചിട്ട് അവൾ അകത്തേക്ക് നോക്കി പ്രിയദർശിനെയും കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രകാശൻ അവളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അധ്യായം പതിനഞ്ച് നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നിനക്ക് എന്തു പറ്റി സുജാതെ പ്രകാശൻ ചോദിച്ചു മറുപടിയില്ല അവൾ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് അയാൾ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവന് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ സുജാതയുടെ അമ്മാവൻ ഒരു വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം കെട്ടഴിച്ചു പോയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടും ലാവയും വീടാകെ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയദർശനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുമോ കരയാതെ മോനെ എന്നൊക്കെ പലവട്ടം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവൻ അടങ്ങിയില്ല പാറുവമ്മേ അയാൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു കുറേ നേരമായി അവർ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു അമ്മാവൻ വരുന്നതിന് മുൻപേ അവർ പുറത്ത് പീടികയിലേക്ക് പോയിരുന്നു പ്രകാശൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവർ ധൃതിയിൽ മുറ്റത്ത് നിന്ന് വരാന്തയിലേക്ക് കയറി എന്താ സാറേ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പീടികെ പോയതല്ലയോ സുജാത കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞച്ചായിരുന്നല്ലോ പോയത് ഇവനെ വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക് അയാൾ പ്രിയദർശനെ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു പാർവമ്മ ഒരു കയ്യിൽ സഞ്ചിയും മറുകൈയിൽ കുഞ്ഞുമായി അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി പ്രകാശൻ വീണ്ടും സുജാതയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു അടുത്ത് ചെന്ന് കട്ടിലിരുന്നു നിനക്കെന്താ ഇത്ര വലിയ ആലോചന ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയുകയുമില്ല വല്ലവരും വല്ലതും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണോ അങ്ങനെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ കേട്ട് ബേജാറാകാൻ നീ എന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ പ്രകാശേട്ടൻ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊന്നും പറയരുത് എനിക്ക് ഇത്തിരി നേരം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം അതെന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നിന്റെ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് പറയൂ തുറന്ന് പറയാമല്ലോ നമുക്കിടയിൽ ഫോർമാലിറ്റീസിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഈശ്വര ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ് സുജാത തലയിൽ കൈവച്ചു പ്രകാശൻ പിന്നെ മുറിയിൽ നിന്നില്ല നേരെ വരാന്തയിലേക്ക് പോന്നു വരാന്തയിലെത്തി കസേരയിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വാസുദേവൻ നായരും സുമവും കൂടി മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് വാസുദേവൻ നായർ ഇവിടെ നടന്നതത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കും തൊട്ട അയൽപ്പക്കമാണ് നേരത്തെ തൊട്ടേ അയാൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും പ്രിയദർശന്റെ വിഷയം വളരെ താല്പര്യമുള്ളതുമാണ് കുറെ നാൾ സുജാതയുടെ ഗർഭമായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്താണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് സംശയം മൂലം സുമത്തിന് ഉറക്കം വ
അത്ര ഉച്ചത്തിലായിരുന്നല്ലോ പരിപാടി അവർക്ക് അവരുടെ മുറ്റത്ത് നിന്നാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി കേൾക്കാം അമ്മാവിന് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ കോഴിക്കോടൻ കഥ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ പിറന്ന വിഷസന്തതിയെ ഒരു കള്ളക്കഥ ചമച്ച് വീട്ടിലെത്തിച്ചു സുജാതയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെ പാതകങ്ങളാണ് താൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അമ്മാവൻ മാത്രമല്ല അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാടൊട്ടുക്ക് പരസ്യമായും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രകാശിന് കോപത്തോടൊപ്പം ചിരിയും വന്നു പണ്ടേ അയാൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല വളരെ വിഷമിച്ചാണല്ലോ ഈ വിവാഹത്തിന് അന്ന് സമ്മതിച്ചത് ആ കയ്പ് ഇന്നും തുടരുന്നു ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ അതത്രയും കൂടി പുറത്തേക്ക് ചാടി അത്ര മാത്രം പക്ഷേ സുജാത അവൾക്ക് എന്തു പറ്റി എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവൾ ആകെ മാറിയത് മുഖം ഏതോ ഒരു അപരിചിതയായ സ്ത്രീയുടെ മാതിരി തോന്നുന്നു തന്നോട് ഇന്നു വരെ അടുത്തു നിന്ന് പോകാൻ അവൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോയി തിരിച്ചു വരാൻ വൈകിയാൽ അന്ന് കവൽ വീർപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് കഴിയുന്നത്ര സമയം അവളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകണം താൻ അത് ആവുന്നിടത്തോളം പാലിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുറിവിട്ടു പോകാൻ അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അമ്മാവൻ എറിഞ്ഞിട്ട് പോയ തീപ്പൊരി പ്രിയദർശന് പാല് കൊടുത്തിട്ട് പാർവമ്മ അവനെയും കൊണ്ട് വരാന്തയിലെത്തി പ്രകാശൻ അവനെ വാങ്ങി മടിയിൽ കിടത്തി അവൻ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേദനയാണ് തോന്നിയത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നീ ആരുടെയൊക്കെ ശാപമാണ് ഏൽക്കുന്നത് കുട്ടി അയാളുടെ മനസ്സ് തേങ്ങി അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടപ്പറയിൽ എത്തുവോളം സുജാത പ്രകാശനോട് സംസാരിച്ചതേയില്ല അയാൾ കിടപ്പറയിൽ ചെന്ന് വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിയത് തന്നെ ഒരു കൈകൊണ്ട് അയാൾ തൊട്ടിലാട്ടുകയായിരുന്നു സുജാത വാതിൽക്കിൽ തന്നെ മറ്റെവിടേക്കും നോക്കി ചിന്താമഗ്നിയായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് പ്രകാശൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇത് സുജാതെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് പൊടുന്തനെ സുജാത ചോദിച്ചു ഏതാണ് സത്യം എന്നെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കാതെ എന്താണ് സത്യമെന്ന് പറയൂ നീ എന്താ ഈ ചോദിക്കുന്നത് സത്യം നിനക്കറിയില്ലേ പിന്നെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് നീ തന്നെ ആലോചിക്കൂ അങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാത്ത ഉത്തരം എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ നീ എന്നെ സംശയിക്കുകയാണോ നിന്റെ പ്രകാശേട്ടനെ നീ സംശയിക്കുകയാണോ ഈശ്വര എന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണത് നീ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തോ എങ്കിൽ എനിക്കിതൊന്നും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അത്രയ്ക്കെന്താ നടക്കുന്നത് എല്ലാം നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അറിയില്ലേ പ്രകാശൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നറിയില്ലേ ഇവനെ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ലേ എന്നിട്ടാണോ നിനക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അമ്മാവൻ വെറുതെ കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ആ കഥ ഏത് കഥ ഞാൻ തന്നെ പറയണോ ആര് പറഞ്ഞാലും സത്യമാണെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ ചൂളേണ്ടു നീ എൻ്റെ മുഖത്തു നോക്കി പറയൂ നീ അത് വിശ്വസിക്കുന്നോ അത് സത്യമാകരുതേ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയല്ല വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു നേരരേഖ പോലെ വ്യക്തമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലാതെയാവും സത്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്ന് വരും എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞാണിതെങ്കിൽ പ്രകാശേട്ടൻ ഇതിനോടെത്ര ഇഷ്ടം വരാൻ കാര്യമെന്താ ഇതിവിടെ വന്ന ശേഷം പ്രകാശേട്ടൻ എന്നെപ്പോലും മറന്ന പോലെയല്ലേ ആ പാറുവമ്മയും സുമവും പോലും പാറുവമ്മയും സുമവും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല പ്രകാശിന്റെ സ്വരം പരുഷമായി നീ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളമെന്നാണ് അല്ലേ നിന്റെ അമ്മാവിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രം സത്യം തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുഞ്ഞല്ല ഇതെന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ ഞാൻ എന്തു വേണം പ്രകാശേട്ട സുജാതയുടെ ശബ്ദം കരച്ചിലിൽ മുങ്ങി കരയേണ്ട സുജാതെ കരയണ്ട പ്രകാശൻ തന്നാൽ ആവും വിധം സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന് ശ്രമിച്ചു ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വേദനകൾ സഹിച്ചു വളർന്നവനാണ് താൻ പ്രകാശൻ ഓർത്തു അച്ഛനും അമ്മയും എത്രയോ നേരത്തെ തന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു നാണുമാമൻ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ബന്ധു നാണുമാമനെയും കൂട്ടിയാണ് അന്ന് സുജാതയെ കാണാൻ പോയത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും തനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരെ വന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം താനും സുജാതയും കൂടി മൂന്ന് നാല് തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പഠിച്ചു എം എ പാസ്സായി ജോലിക്ക് അലയേണ്ടി വന്നില്ല ജയിച്ച വർഷം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പിന്നെയും നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുജാതയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അവിവാഹിതനായിരുന്ന കാലത്തൊന്നും കേൾക്കാത്ത ഒരു പേര് ഇന്ന് വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ നാലാം വർഷത്തിൽ ത
എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അയാൾക്ക് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു സുജാതയുടെ മനസ്സിൽ സംശയത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി വീണു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നിമിഷം തോറും പെരുകും അതൊരു വലിയ ജലാശയമാകാൻ ഏറെ നേരമൊന്നും വേണ്ട സംശയം വിഷമാണ് ജീവിതങ്ങളെ ഗ്രസിക്കുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന കരുനീല വിഷം സുജാതയുടെ ചിന്തകൾ ഈ ഒരൊറ്റ വഴിയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചാൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരിക്കും അവളെവിടെ പ്രകാശൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് ചെന്നു സുജാതയെ അയാൾ വരാന്തയിൽ കണ്ടെത്തി അരമതിലിൽ ഇരിപ്പാണ് മുറ്റത്തെ ഇരുളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ഗ്രഹണമാണ് ഈ ഇരുളിൽ അവൾക്ക് സത്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്രകാശൻ വേദനയോടെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ഒരു നുണക്കത സൃഷ്ടിച്ചാൽ ഇളകി പോകുന്നതാണോ ഇവൾക്ക് തൻ്റെ മേലുള്ള വിശ്വാസം എങ്കിൽ അവിശ്വാസത്തിനും സ്നേഹത്തിനും എന്തടിത്തറയാണുള്ളത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കേണ്ടതല്ല വിശ്വാസവും സ്നേഹവും തനിയെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് പ്രകാശൻ മടങ്ങിപ്പോകാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സുജാത ഇങ്ങനെ ഉറക്കമില്ലാതെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് എങ്ങനെ പോയി കിടക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ഉറങ്ങും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നീ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല നാശമല്ലാതെ സുജാതയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ നിന്നെ ചതിച്ചു എന്ന് നീ കരുതുകയാണോ ഞാൻ എന്തിനു ജനിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഗദ്ഗദൻ നിറഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ സുജാത പറഞ്ഞു കാരണം പ്രകാശേട്ടനെ ഞാൻ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്തു പറ്റി എനിക്കറിയില്ല നീ അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണോ നിനക്കത് കഴിയും അല്ലേ ഒരു കള്ളക്കഥ കേട്ട് കള്ളക്കഥ ആര് പറഞ്ഞതാണ് കള്ളക്കഥ സുജാതെ പ്രകാശന്റെ വിളി അലർച്ച പോലെ മുഴങ്ങി എന്തിനു ഒച്ച ഉയർത്തുന്നു പ്രകാശൻ തിരിച്ച് മുറിയിലേക്ക് പോയി കഥ കടച്ചു കിടന്നു പക്ഷെ പുലർച്ച വരെയും അയാൾ കുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പുലർച്ച വരെയും സുജാത ആ മുറിയിലേക്ക് വന്നില്ല എന്ന് അയാൾ ഓർത്തു പ്രിയദർശൻ ഉണർന്നപ്പോൾ അയാൾ പാർവമയെ വിളിച്ചു അവർ അവന് പാല് കൊടുക്കാൻ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പ്രകാശൻ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അയാളുടെ വായന മുറിയിൽ സോഫമേൽ സുജാത ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്നു ആ കിടപ്പ് നോക്കി പ്രകാശൻ നിന്നു സുജാത തന്നിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി താൻ അവളെ ചതിച്ചുവെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയദർശൻ തൻ്റെ മകനാണെന്ന് അവൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി വാദിച്ചതുകൊണ്ട് അത് മാറണമെന്നില്ല മാറിയാലും സുജാത ഉണർന്നപ്പോൾ കേട്ടത് പ്രിയദർശനെ പ്രകാശൻ കളിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അമർഷമെല്ലാം കൂടി ഇരച്ചു കയറി അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതിൽ കള്ളമൊന്നുമില്ല ഇത് രക്തത്തിൻ്റെ തന്നെ ബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രകാശേട്ടൻ ഈ സന്തതിയെയും കൊണ്ട് ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ ഇന്നലെ താൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞാൻ ഉറങ്ങിയത് ആരറിയുന്നു അവസാനം വരാന്തയിൽ വന്നു നിന്നത് താൻ അറിഞ്ഞു അല്പം നേരം തൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് തന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഓർത്തത് അത് ചെയ്തില്ല അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണത്രേ തൻ്റെ മനസ്സിൽ അമ്മാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറ്റമില്ലെന്ന് താൻ പറയുന്നില്ല അന്ന് ഈ വിവാഹത്തിന് എത്രമാത്രം എതിർത്തിയ ആളാണെന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ അതും തൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ലേ എന്നിപ്പോൾ തോന്നുന്നു പ്രായം ചെന്നവർക്ക് അനുഭവജ്ഞാനം കൂടും എന്നിപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു താൻ കണ്ടത് പ്രകാശേട്ടൻ്റെ മുഖസൗന്ദര്യം മാത്രമായിരുന്നു ഉള്ളിലുള്ളത് അറിഞ്ഞത് ഇന്നാണ് മനുഷ്യന് മുഖം ഒന്നും മാത്രമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായത് ഇന്നാണ് തന്നെ അവിശ്വസിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാനാണ് എന്നും ആഗ്രഹം പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയാണോ വിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തായി പ്രകാശേട്ടൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരുത്തിയുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു ശാഠ്യം അമ്മാവൻ എത്രയോ തവണ നിർബന്ധിച്ചു എന്നിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തും എന്നുറപ്പിച്ചു പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അടിസ്ഥാനം അപ്പുറത്ത് നിന്നും പ്രിയദർശൻ്റെ ചിരി കേൾക്കുന്നു പ്രകാശേട്ടൻ്റെ സംസാരവും ഒന്നും തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാണിക്കാനാണ് എല്ലാവരെയും പുല്ലുപോലെയെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അമ്മാവൻ്റെ വാക്കുകൾ സുജാത ഓർത്തു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം നിന്നെപ്പോലെ തലയിൽ നിലാ വെളിച്ചമുള്ള പെൺപിള്ളേരെ ആർക്കും പറ്റിക്കാം തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നോ ചന്തയെന്ന് കിട്ടിയെന്നോ മാനത്തൂന്ന് പൊട്ടി വീണെന്നോ എന്തു വേണേൽ പറയാം കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിച്ചോളും ഇല്ല കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിക്കില്ല പ്രകാശേട്ടനെ താൻ ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് പക്ഷേ ആ വിവാഹബന്ധം മൂലം സ്വന്തം അഭിപ്രായം കുഴിച്ചു മൂടാമെന്നൊന്നും
പ്രതിഷേധമാണ് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല നീ ഇന്നലെ സോഫയിലാണ് ഉറങ്ങിയത് പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു സുജാത അതിനുത്തരം പറഞ്ഞില്ല കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് മുഖം ഉയർത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനായിരുന്നു സുജാത ഈ ബഹളമൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല സുജാത പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ചോദിക്കൂ ഇതിനെ ഇവിടെ വളർത്താൻ തന്നെയാണോ തീരുമാനം പ്രകാശൻ ഇതേ ചോദ്യം മറ്റു പലരിൽ നിന്നും ഇതിനകം കേട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഒരാൾ മാത്രം സുജാതം മാത്രം അത് ചോദിക്കില്ലെന്ന് അയാൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വേരറ്റത് അയാൾ അറിഞ്ഞു വിശ്വാസം വരാത്ത മട്ടിൽ അയാൾ സുജാതയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് നീ തന്നെയാണോ ചോദിച്ചതെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ സുജാതയുടെ തൊണ്ടയിടറി എനിക്കറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇവൻ ഇവൻ എൻ്റെ മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെയും കൂടിയാണെന്ന് അല്ല എൻ്റെ അല്ല സുജാത പറഞ്ഞു ഇവനെങ്ങനെ എൻ്റേതാകും പറയൂ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മുഴുവൻ പറയൂ പ്രിയദർശൻ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുഞ്ഞല്ല എനിക്ക് മറ്റൊരുത്തിയിൽ ജനിച്ച സന്തതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയൂ നിന്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതല്ല പറയൂ സുജാതെ ഒരു നിമിഷം സുജാതയ്ക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടാതായി വീണ്ടും ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അവൾ ചോദിച്ചു ഇതിനെ കളയാൻ പ്രകാശേട്ടൻ തയ്യാറാണോ എവിടെ കളയാൻ തയ്യാറാണോന്ന് പറയൂ ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ സുജാതയ്ക്ക് എന്ത് കുഴപ്പം വരും ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ വലുത് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ കുഞ്ഞാണല്ലേ എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം ഈശ്വര ഞാൻ ഇത്ര ഭാഗ്യം കെട്ടവളായിപ്പോയല്ലോ എന്നോട് കാണിച്ചതെല്ലാം വെറും അഭിനയമായിരുന്നല്ലോ പാറുവമ്മ പൊടുന്നനെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും എത്തി എന്താ കുഞ്ഞ ഇവിടെ പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു പാറുവമ്മ അടുക്കളയിൽ പോ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞങ്ങൾ കാര്യമായി സംസാരിക്കുകയാണ് പൊയ്ക്കോ പാറുവമ്മ തല വലിച്ചു അഭിനയം നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്നേഹം അഭിനയിച്ചുവെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഒന്നെനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി നീ എന്നിൽ നിന്നും വളരെ അകലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ പഴയ സുജാതയല്ല നീ മറ്റാരോ പ്രകാശേട്ടനും പഴയ ആളല്ല എൻ്റെ പ്രകാശേട്ടനല്ല ഇത് തീർച്ച ശരി എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് ഈ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ടോ നമുക്ക് പഴയ പോലെ കഴിയാം പഴയ പോലെ പ്രകാശൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നീ പഴയ സുജാതയും ഞാൻ പഴയ പ്രകാശനും അല്ലാതായിരിക്കെ എങ്ങനെ പഴയ പോലെ ജീവിക്കും നോക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു പ്രിയദർശനെ ഞാൻ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല നിനക്ക് നിന്റെ തീരുമാനമാകാം സുജാത നടുങ്ങി നിന്നു അവൾക്ക് തൊണ്ട വരണ്ടു പോയതായി തോന്നി പ്രകാശൻ അങ്ങനെ തുറന്നടിച്ചു പറയുമെന്ന് അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ അത് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വന്നു കയറിയ ഒരു കുഞ്ഞിന് തന്നെക്കാൾ വില അതിൻ്റെ മുൻപിൽ താൻ ഒന്നുമല്ല സുജാതയ്ക്ക് നെഞ്ചു വിങ്ങി കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു അത് അമർത്തി തുടച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കളഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവനെ ഞാൻ എവിടെയും കളയില്ല ആർക്കും കൊടുക്കില്ല നിനക്ക് നിന്റെ കൂട്ടർക്കും ഏത് കഥയും വിശ്വസിക്കാം പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാം എനിക്കൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ നീ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം എനിക്കെതിർപ്പില്ല പക്ഷേ ഒന്നു മാത്രം ഓർക്കുക പിന്നീട് എൻ്റെ സുജാത പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും എന്നെ ചതിച്ച ഒരാളെ ഓർത്ത് ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കില്ല അങ്ങനെയാവട്ടെ സുജാത തിടുക്കത്തിൽ കിടപ്പറയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പെട്ടികൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെയും അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒച്ചപ്പാടുകൾ കേട്ടു പ്രകാശൻ കത്തുന്ന തലച്ചോറുമായി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ഇല്ല താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾ സ്വയം സമാധാനിച്ചു കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റാക്കിയതും എല്ലാം അടിച്ചു പറത്തുന്നതും അവരാണ് പറത്തട്ടെ പറന്നു പോകുന്നത് ജീവിതമാണെന്ന് അവർ ഓർക്കുന്നില്ല ഇരുട്ടിലേക്ക് എല്ലാം ഒലിച്ചു പോകട്ടെ ഒരു ബ്രീഫ് കേസുമായി സുജാത നടുത്തളത്തിലേക്ക് വന്നു പോവുകയാണോ പ്രകാശൻ ചോദിച്ചു അതെ ഇനി വരില്ലേ ഞാനിവിടെ ആരുമല്ല അച്ഛനും മകനും മാത്രം മതി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയാതെ സുജാത പുറത്തേക്ക് നടന്നു പ്രകാശൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ല കാൽപ്പെരുമാറ്റം മുറ്റം കടന്ന് അകലുന്നതും ഇല്ലാതാവുന്നതും അയാൾ അറിഞ്ഞു പാറുവമ്മ ഓടി വരാന്തയിലേക്ക് ചെന്നു അതേ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന് വേവലാദിയോടെ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ കാണിച്ചത് സാറേ കുഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടില്ലയോ വിളിച്ചാട്ടെ സാറേ വേണ്ട പാറുവമ്മേ പ്രകാശൻ ശാന്തനായി പറഞ്ഞു ആ പോയത് എൻ്റെ സുജാതയല്ല എൻ്റെ സുജാത അങ്ങനെ പോകില്ല ഒരിക്കലും പോകില്ല പ്രിയദർശൻ ചിരിച്ചു പ്രകാശൻ അവനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവൻ്റെ കവളിൽ കവൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അയാൾ കരയുകയായിരുന്നു അധ്യായം പതിനേഴ് അവർ പിരി
ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രം അവളെ നോവിച്ചു എൻ്റെ പ്രകാശേട്ടൻ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുമായിരുന്നില്ലേ പടി കയറി ചെന്ന സുജാതയെ ആദ്യം കണ്ടത് അമ്മാവനാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു നീ ചെയ്തത് നന്നായി അവൾ തലകുനിച്ചു നിന്നു കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് നിനക്ക് അത്ര ഗതികേടില്ല വല്ലവിളിലും ഉണ്ടായ കൊച്ചിനെ നോക്കാനല്ല നിന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ അയച്ചത് സുജാത ധൃതിയിൽ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി അമ്മ അടുത്തു വന്ന് വളരെ നേരം സമാധാനിപ്പിച്ചു പിന്നീടെല്ലാം അമ്മാവിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചായിരുന്നു വക്കീൽ വന്നു ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞയിടത്ത് അവൾ ഒപ്പിട്ടു എന്തും വരട്ടെ എന്നും മാത്രമേ അവൾ അപ്പോഴൊക്കെയും ചിന്തിച്ചുള്ളൂ തൻ്റെ ജീവിതം ഈ ഒപ്പിട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രകാശേട്ടനുമായി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതൊരു സന്തുഷ്ട ദാമ്പത്യമാവില്ല രണ്ടു പേർക്കുമിടയിൽ വലിയൊരു കിടങ്ങുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കലും നികത്താനാവാത്ത കിടങ്ങ് വിശ്വാസ വഞ്ചനയുടെ കിടങ്ങ് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിലാണ് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അത് ഇളകി പ്രിയദർശൻ്റെ രംഗപ്രവേശം അത് പിടിച്ചു കുലുക്കി അച്ഛനും മകനും ഇനി ഒരാൾ കൂടിയെ വരാനുള്ളൂ അമ്മ പ്രിയദർശൻ്റെ അമ്മ ഇത്ര നാളും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അമ്മ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം താൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ അവൾ കയറി വരാൻ ഒരു പക്ഷേ കുറേ നാൾ കൂടി അവളെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചേക്കാം നല്ലവൻ ചമയാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ സത്യം എത്ര നാൾ മൂടിവെക്കാൻ കഴിയും ഈശ്വര ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ അന്ന് അമ്മാവനോട് താൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് വാശി പിടിച്ചത് സുജാത കിടക്കിയാൽ കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് തേങ്ങി കോടതിയിൽ നിന്നും പിരിയുമ്പോൾ പ്രകാശൻ സുജാതയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കരച്ചിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തിനോ അവൾ കരയുന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ വെറും വാശിയുടെ പേരിൽ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അയാൾ ഓർത്തു പക്ഷേ നീ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നല്ല നാളുകളെ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സമാധാനത്തെയാണ് അത് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഓർത്തു നോക്ക് സുജാതെ ഇന്ന് വരെ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രിയദർശൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മൂന്ന് വർഷം ആ മൂന്ന് വർഷം നീ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മായച്ചു കളഞ്ഞു തള്ളി പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മാത്രം കണ്ട ഒരുത്തിനെ പോലെ നീ എന്നെ അവശ്വസിച്ചു സാരമില്ല ഒന്നെനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് ഒരിക്കൽ നീ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിൽ കൂടിയല്ലാതെ നിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണിലൂടെ നീ സത്യം കാണും അന്ന് നീ തിരിച്ചു വരും ഇപ്പോൾ നീ നിന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെന്നെത്തുന്നത് ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് വേദനയിൽ കണ്ണീരിൽ പ്രകാശം നടന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ബന്ധമൊഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം അയൽപ്പക്കത്തെ പല സ്ത്രീകളും വിശേഷം കേൾക്കാൻ വന്നു സുജാത ആരോടും ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഉത്തരം കൊടുത്തത് അമ്മയായിരുന്നു ഒടുവിൽ അസഹ്യതയേറിയപ്പോൾ സുജാത ചോദിച്ചു ഇവരെന്തിനിങ്ങനെ കാഴ്ച കാണാൻ വരുന്നു മനുഷ്യരല്ലേ മോളെ അമ്മ സമാധാനിപ്പിച്ചു ഇവരൊക്കെ തന്നെയാ നിന്റെ കല്യാണത്തിനും വന്നിരുന്നതും നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നില വന്നപ്പോൾ അവർ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതിൽ എന്താ മോളെ തെറ്റ് സുജാത പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും മാത്രം അമ്മയോട് അപേക്ഷിച്ചു വരുന്നവരെ അമ്മ കാര്യം വിശദീകരിച്ച് വിട്ടേക്കുക തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കരുത് തനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനു പുറമെ ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഇല്ല തനിക്കിത് താങ്ങാനാവില്ല ഒട്ടും താങ്ങാനാവില്ല അങ്ങനെ അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വരവിന് അല്പം ഒരു ശമനമുണ്ടായി പക്ഷേ പതിവായി അവിടെ ഒരാൾ മാത്രം എത്തി ആദ്യമായി ആ ശബ്ദം കേട്ട മാത്രയിൽ സുജാതയ്ക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല അവൾക്ക് ആ ശബ്ദം അപരിചിതമായിട്ടല്ല ഒരിക്കലും തീരാത്ത ആലോചനകളുടെ ഓളങ്ങളിലായിരുന്നു അവൾ വീട് പ്രകാശൻ പ്രിയദർശൻ ഇവ മൂന്നിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവൾ പണിപ്പെടുകയായിരുന്നു പുറത്ത് ആ സംസാരം സജീവമായപ്പോൾ സുജാതയ്ക്ക് വ്യക്തമായി അയാൾ മാധവൻ നായർ ഭൂതകാലം ഒന്നോടെ അവളുടെ മുൻപിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആശിച്ചയാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴും കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും തന്നെ കാണാൻ സംസാരിക്കാൻ കാത്തുനിന്നയാൾ താൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച മനുഷ്യൻ അയാൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്നു ലീവിലായിരിക്കണം താൻ ബന്ധമൊഴിഞ്ഞ കഥ അയാളും അറിഞ്ഞിരിക്കും എന്തൊരു ശപിക്കപ്പെട്ട ജന്മമാണ് തൻ്റേത് വരാനിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും തൻ്റെ മേൽ പുതിയ പുതിയ ഭാരങ്ങൾ കയറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിനവസാനമുണ്ടാകില്ലേ സുജാത തലയിണയിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി കണ്ണുകളടച്ചു ഇരുട്ട്
അമ്മാവനും മാധവൻ നായരുമായി ദീർഘനേരം സംഭാഷണം നടത്തി വാസ്തവത്തിൽ അമ്മാവനും സരസ്വതി അമ്മയ്ക്കും ആ സുഹൃത്തിന്റെ നിത്യ സന്ദർശനം ഒരാശ്വാസമായിരുന്നു വേദനയിൽ നിന്നും മുതലെടുക്കാനല്ലാതെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരാൻ ഈ ഒരാൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു സമാധാനിക്ക് സരസ്വതി ചേച്ചി മാധവൻ നായർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അതോർത്ത് വിഷമിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും എന്താ ഗുണം കഴിവതും സുജാതയെ ഈ മൂഡോഫിൽ നിന്നും ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം അതാണിപ്പോ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മുറിയടച്ചിരുന്നാൽ ആ കുട്ടി എന്താകും മാധവൻ നായർ അമ്മാവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറയാമെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റെന്ത് കഴിയും പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പക്ഷേ ഈ നിലയിൽ അവളോടത് വയ്യല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണോ ചേട്ടാ സുജാതയെ വഴക്ക് പറയണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അപകടവുമാണ് സുജാതയുടെ ഈ മൗനത്തിനും ഒറ്റക്കിരിപ്പിനും ഒരറുതി വരുത്തണ്ടേ എത്രനാൾ സുജാത എങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കും മാധവൻ നായർ ചോദിച്ചു മാധവൻ നായർ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അവളോടൊന്നും പറയാൻ അതല്ല ശങ്കരൻ ചേട്ട മാധവൻ നായർ ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുജാത എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഴയ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് ദുഃഖിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചുകൂടാ അത് നല്ലതല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാണിത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ എന്താ ഇതിനൊരന്തം സരസ്വതിയമ്മ വാതിൽ ചാരി നിന്ന് കേൾക്കുകയായിരുന്നു എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി അവരുടെയും മനസ്സ് ഇതേ കാര്യമോർത്ത് വേദനിക്കുകയാണ് ഒരേ ഒരു സന്തതി അവളുടെ വിധി ഇങ്ങനെയായിപ്പോയതെന്ത് ഒരു നേരത്തെ പൂജ മുടക്കിയിട്ടില്ല വഴിപാടുകൾ മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും തൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ ഇത്ര ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ വിധവയായി തീർന്നല്ലോ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ തൻ്റെ മകൾ വിധവയായി തീർന്നല്ലോ ദൈവമേ സരസ്വതിയമ്മ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചു മാധവൻ നായർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് അവർ ഓർത്തു കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാണ് പണ്ടത്തെ കളിയില്ല ചിരിയില്ല പഴയ സുജാതയിൽ നിന്നും ഇവൾ വളരെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കാൻ കൂടി അവൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല മൂകത ആലോചന അത്രമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതം എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ തുടരും ഇങ്ങനെ തുടരുന്നത് നല്ലതാണോ അവളുടെ ജീവിതത്തിന് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടില്ലേ തൻ്റെ കുട്ടി ഇനി ഒരിക്കലും ചിരിക്കില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ശങ്കരൻ ചേട്ടന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മാധവൻ നായർ ചോദിച്ചു ഉവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ശരിയായിട്ടൊന്നും ഉപദേശിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാകാം എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല കാരണം സുജാത വിഷമിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അമ്മാവൻ മാധവൻ നായരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അത്ഭുതം തോന്നി മാധവൻ നായർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കഴിയുള്ളൂ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു പുരുഷനും ഈ ഹൃദയ വിശാലത ഉണ്ടാവില്ല തിരസ്കരിച്ച പെണ്ണിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും സഹാനുഭൂതി സ്നേഹം സാധാരണ പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു മൃദുല മനസ്സുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല തോക്കും തീയുണ്ടയും ശവങ്ങളും കണ്ട് മരവിച്ച മനസ്സുകളായിരിക്കും അവരുടേത് ചോര അവരിൽ ഒരു ചലനവും സൃഷ്ടിക്കില്ല ചോരയിൽ ചവിട്ടി അവർ മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ അമ്മാവൻ മാധവൻ നായരെ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നു എന്താ അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അരുതാത്തത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഏയ് ഒരിക്കലുമില്ല ഞാൻ എന്തോ ഓർത്തുപോയി മാധവൻ നായർ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ വന്നു പക്ഷെ സുജാതയെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അവൾ എപ്പോഴും മുറിക്കുള്ളിലായിരുന്നു മുറിക്കുള്ളിൽ കിടക്കയിൽ പാതി തുറന്ന ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കിളിയെ പോലെ അവളിരുന്നു ഓർമ്മകളുടെ മേഘങ്ങൾ അവളെ പൊതിഞ്ഞു അവയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ആ രാത്രി അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ തുണിക്കെട്ടുമായി പ്രകാശൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആ രാത്രി പ്രിയദർശനെയും കൊണ്ടുവന്ന ശപിക്കപ്പെട്ട രാത്രി ആ രാത്രിയാണ് എല്ലാം തകർത്തത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാരായ പേര് മുറിച്ചത് ആ രാത്രിയാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങളുടെ മുഖം മൂടി പൊളിഞ്ഞു വീണതും ആ രാത്രിയിലാണ് ഓർക്കും തോറും സുജാതയുടെ നെഞ്ചിലെ മുറിവ് വിങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നായിരുന്നവർ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഈ വേദന എന്തിനാണ് പ്രകാശന് ഇന്ന് തനിക്ക് ആരുമല്ല തൻ പ്രകാശനും ആരുമല്ല ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾക്കകലെ അയാൾ ജീവിക്കുന്നു അയാളുടെ കുട്ടിയുമൊത്ത് കുട്ടിക്കു വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ ചിരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ സ്നേഹമല്ല ഉള്ളിൽ വിഷം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ചിരിക്കുന്നു സ്നേഹം ഭാവിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഞാനും നീയും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നു
താൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയും കളിപ്പിച്ച് സന്തോഷമായി സുഖമായി കഴുകിയാവണം കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മുഖത്ത് ദുഃഖച്ചായ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ അതും അഭിനയമായിരുന്നു അഭിനയിക്കാൻ നന്നേ അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ മൂന്ന് വർഷം തന്മയത്വമായി അഭിനയിച്ചു തന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്തിനാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ഓർമ്മയുടെ ഈ പുകയടങ്ങില്ലേ ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ താൻ തകർന്നു പോകും തനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതാകും രക്ഷപ്പെടണം ഈ കറുത്ത ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം പക്ഷേ എങ്ങനെ വീണ്ടും പഠിത്തം ആരംഭിച്ചാലോ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലും പഠിത്തം തുടരുന്നു പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അറിവിന് വേണ്ടിയല്ല ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മനസ്സിനെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുള്ളുകളിൽ നിന്നും സ്വയം ഊരിയെടുക്കാൻ സുജാത ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം പുനരാരംഭിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ തനിക്കിനി അതാവില്ലെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി വീണ്ടും തന്നിലേക്ക് ആ പഴയ വിദ്യാർത്ഥിനി കടന്നു വരില്ല ആ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ പാടെ മാറിപ്പോയി ഇനി അവൾ പുനർജനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അമ്മ ഒരു വൈകുന്നേരം പതിവ് പോലെ സുജാതയുടെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു അവൾ തലയിണയിൽ ചാരി പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ കട്ടിലിരുന്നു കയ്യിലെ കാപ്പി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ എത്ര നേരമായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മോളെ ഒന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ വന്നുകൂടെ അവൾ അമ്മയെ നോക്കി അമ്മ നീട്ടിയ കാപ്പിയിലേക്ക് നോക്കി വീണ്ടും നോട്ടം ജനലിന് പുറത്തേക്കായി നമ്മുടെ ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് ദൈവനിശ്ചയം അതാണെന്ന് സമാധാനിക്കാം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ മോളെ ദാ കാപ്പി കുടിക്ക് സുജാത കാപ്പി വാങ്ങി ജനലിന്റെ പടിമൽ വെച്ചു അതവിടെ ഇരുന്ന് തണുക്കും കുടിക്ക് സുജാത എന്തിനാ നീ അമ്മയെ എങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ജന്മം ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി അവളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഇടർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കഥ തന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും നോക്ക് അമ്മാവിന് നിന്റെ ഈ പ്രകൃതം കണ്ട് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് എന്റെ മോള് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ഇരുട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ഒരു പുണ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം അമ്മേ എന്തിനാ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആരെ കാണാനാ എനിക്കിനി ഒന്നും കാണണ്ട ഈ മുറിയിലിരിക്കാനെങ്കിലും സമ്മതിച്ചുകൂടെ അമ്മ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നേരിയതിന്റെ തുമ്പ് ഉയർത്തി കണ്ണു തുടച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോന്നു ഉമ്മറത്ത് ചാരു കസേരയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അമ്മാവൻ ആ സംഭാഷണം കേൾക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചു പിന്നെ എന്തോ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച മട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റ് കുപ്പായമിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഒന്ന് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് താൻ ആകെ തളർന്നിരിക്കുന്നതായി അമ്മാവന് തോന്നി താൻ മാത്രമല്ല സരസ്വതി എന്തൊരു കോലമായി പോയി സുജാത അവളെ നേരിൽ ശരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് കൂടിയില്ല കുറെയേറെ ദിവസങ്ങളായി ഒരു നീചൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണം കൊണ്ട് എത്ര ആത്മാക്കളാണ് തകരുന്നത് ഈശ്വര ആ ദ്രോഹിക്ക് ആയസേറെ കൊടുക്കരുതേ അമ്മാവൻ മൗനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു മാധവൻ നായരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വളവ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നടത്തം പതുക്കിയാക്കി ഇറയത്ത് അയാൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അടുത്ത് ദാസപ്പനാകാം പക്ഷേ താനിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് ധൃതിപ്പെട്ടെത്തിയത് എന്തോ ആലോചിച്ചു ഉടൻ പുറപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പം ഒരിക്കൽ ഇതേപോലെ ഇതേ മാധവൻ നായരോട് അയാൾ നല്ലവനാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യന് അഭിമാനബോധമെന്നൊന്നില്ലേ ഒരാളെ തന്നെ എത്ര തവണയാണ് അപമാനിക്കുക അയാളുടെ സ്ഥാനത്ത് താനാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പറയുക ആട്ടി പുറത്താക്കില്ലേ പക്ഷേ താനല്ലല്ലോ മാധവൻ നായർ സുജാതയുടെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ ശരിക്കും വേദനിക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചയം എത്രയോ കുറി തന്നെയും സരസ്വതിയെയും സുജാതയെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി വീട്ടിൽ വന്നു സുജാതയെ മാത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ പുറത്തു വന്നില്ല എന്നിട്ടും ഒരു പരിഭവവുമില്ലാതെ പകയില്ലാതെ സൗമ്യനസ്വത്തോടെ പെരുമാറാൻ കഴിയുകയെന്നത് എത്ര വലിയ സിദ്ധിയാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പോലെയല്ല നെല്ലും പതിരും ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്ന് അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് താൻ വഴങ്ങി അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചു അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു ഇന്ന് തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനും നിർദ്ദേശത്തിനും അവൾ വഴങ്ങണം അവളുടെ നന്മയാണ് അന്നും ഇന്നും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്മാവൻ ചവിട്ടുപടികൾ കയറി വരാന്തയിലിരുന്ന ചതുരംഗം കളിക്കുന്ന മാധവൻ നായർ പടിക്കലേക്ക് എത്തി നോക്കി അയാളുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു എതിരെ നിലത്ത് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ചതുരംഗം കളിക്കുകയായിരുന്ന ദാസപ്പൻ എഴുന്നേറ്റ് മാറി വന്നാട്ടെ ചേട്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കളി അങ്ങ് തീരട്ടെന്ന്
അതിനർത്ഥം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തന്നെ എന്തിനാ എന്റെ മുന്നിലെ ഒളിവ് ദാസപ്പ ചായ കൊണ്ടുവാ ദാസപ്പൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാധവൻ നായർ അമ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കസേര നീക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നേ സുജാത മാധവൻ നായർക്ക് ആകാംക്ഷയായി ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുമോ ദേഷ്യമോ എന്താ ചേട്ടനീ പറയുന്നത് എന്നെ ഇത്ര കാലമായിട്ടും അറിഞ്ഞൂടെ ചോദിച്ചാട്ടെ അമ്മാവൻ ചതുരംഗ പലകയിലേക്ക് നോക്കി കരുക്കളെ അശ്രദ്ധമായി തലോടിക്കൊണ്ട് വളരെ ക്ലേശിച്ച് വളരെ താണസ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു മാധവൻ നായർക്ക് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാമോ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് അമ്മാവൻ മാധവൻ നായരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ശങ്കയോടെ ജിജ്ഞാസയോടെ നോക്കി മാധവൻ നായർ തന്റെ താടി രോമങ്ങളിലൂടെ വിരലോടിച്ചു മാറിൽ തലോടി ചതുരംഗ പലകയിൽ നിന്നും രാജാവിനെ എടുത്ത് ഉള്ളം കയ്യിലിട്ട് ഉരുട്ടി അമ്മാനം മാടി എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് ഇത് പണ്ടത്തെ പോലെ മാധവൻ നായർ പുഞ്ചിരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ദാസപ്പനെത്തി അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ചായ വാങ്ങി അമ്മാവനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു ചായ കുടിക്കൂ ചായക്കപ്പ് ചുണ്ടോട് ചേർക്കുമ്പോൾ അമ്മാവന്റെ മനസ്സ് ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് നിറയുകയായിരുന്നു ദൈവമേ ഈ ചിരി എന്താണ് തനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മാധവൻ നായർ അപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തുടരും